Sejujurnya, saya telah memikirkan upaya Anda saat ini sebelumnya, tetapi saya tidak pernah mewujudkannya. Tetapi sekarang melihat bahwa mereka bertiga bekerja sama tanpa celah, dengan hampir tidak ada kelemahan, saya merasa emosional sekali lagi untungnya, saya tidak mencobanya di awal, karena dibandingkan dengan Anda, saya masih tertinggal jauh. Harus diakui pencapaian Anda dalam formasi jauh lebih baik daripada saya. Dalam hal formasi, Anda sudah berada di tingkat master, dan saya seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Wan Jianyi sangat rendah hati dan merendahkan dirinya. Tidak sulit untuk melihat dari nada suaranya bahwa dia sangat mengagumi Lu Fan dan dengan tulus mengungkapkan penyerahan dirinya. Kamu terlalu rendah hati. Di arena, pedang iblis Ao Juetian, kaisar pedang Yu Tianxing, dan kaisar naga Ao Tian tidak memiliki kesombongan yang mereka miliki di awal. Betapa menakutkan kerja sama lengan Mongki dan naga emas bercakar lima mereka merasa bahwa kekuatan mereka bertiga sangat menakutkan ketika mereka bergabung, kekuatan setiap gerakan setara dengan jumlah mereka bertiga. Menarik, Lu Fan tidak mengecewakanku, aku tidak berharap mereka bertiga menjadi begitu kuat bersama. Mengambil napas dalam-dalam, Pedang Iblis Ao Juetian terkejut, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang harus kita lakukan jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menangkis. Mereka bertiga memberiku perasaan bahwa kemanapun aku menyerang, aku akan menghadapi mereka bertiga, pada saat yang sama, dan aku tidak bisa bertahan melawan mereka. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Kaisar Pedang Yu Tianxing menarik napas dalam-dalam, berkata dengan cemas. Kita bertiga harus bekerja sama, kalau tidak kita tidak bisa menjadi lawan mereka. Kaisar Naga Aotian dengan tenang berkata dengan ekspresi yang dalam. Selanjutnya, mereka bertiga dengan sengaja bekerja sama dan bekerja sama untuk mengalahkan serangan mereka bertiga. Saya pikir saya telah menemukan kelemahan mereka, tetapi ketika mereka bertiga bergabung menjadi pasangan untuk menghadapi ketiga Huofeng, Jian Muao Juetian dan yang lainnya menyadari bahwa meskipun mereka bertiga melawan tiga, mereka masih akan berjuang, setidaknya mereka tidak memiliki keuntungan yang jelas. Bagaimana mungkin kenapa kombinasi mereka bertiga lebih kuat dari kombinasi kita bertiga sambil mengerutkan kening? Ao Juetian berkata dengan wajah pucat, tidak percaya itu benar. Aku juga bertanya-tanya, secara logis, mereka seharusnya jauh lebih buruk daripada kita. Bingung, Kaisar Pedang juga penasaran. Formasi, pernahkah Anda memperhatikan bahwa mereka bertiga berdiri dalam formasi tiga talenta langit dan bumi? Selain itu, Kaisar Naga Aotian berkata dengan mata cerah seolah dia melihat sesuatu. Begitu kata-kata ini keluar, pedang iblis Ao Juetian dan kaisar pedang Yu Tianxing, yang masih sedikit bingung, memandang ketiga orang yang saling berhadapan dengan heran, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tes-tes, jangan katakan itu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku belum melihatnya. Sepertinya Lufan bermaksud membiarkan mereka mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Dengan cara ini, kekuatan ketiganya mereka untuk menyerang dengan formasi akan lebih kuat. Mereka bertiga bergabung dalam kesederhanaan murni. Saya pikir ini juga alasan mengapa serangan gabungan mereka lebih kuat dari kita sekarang. Mendesah, Ao Juetian berkata dengan kaget. Karena ini masalahnya, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Sambil menghela nafas lega, Kaisar Pedang Yu Tianxing berkata dengan emosi. Lu Fan, kamu benar-benar memberi kami banyak wawasan. Bertarung sendirian, mereka bertiga bukanlah lawan kami, tetapi di bawah bimbinganmu. Mereka bertiga membentuk trio langit dan bumi, dan kekuatan serangan mereka segera meroket, dan mereka bahkan membuat kita kewalahan. Satu ujung, tidak bisa dipercaya. Melihat Lufan dengan pancaran, pedang iblis Ao Juetian memujinya tanpa henti, sangat bersemangat. Terima kasih, saya hanya ingin memverifikasi kekuatan mereka bertiga yang menyerang dengan tiga talenta langit dan bumi. Sekarang saya memiliki jawabannya di hati saya. Puas, Lufan tersenyum puas. Lufan? Mari kita lihat apakah kita dapat membentuk kelompok yang terdiri dari tiga master dari Gunung Zulong dan membentuk trio langit dan bumi. Dengan cara ini, bahkan jika kita menghadapi pertempuran di masa depan, kita akan mendapat keuntungan besar. Lu dengan antisipasi Fan, Kaisar Naga Aotian terhibur. Jika bisa dilakukan seperti ini, kekuatan serangan Zulong Shan pasti akan meroket, dan bahkan jika dia bertemu lagi dengan klan Wu yang makmur, dia tidak perlu takut. Bukannya saya tidak memikirkan saran Anda? Tetapi berdasarkan pengalaman saya selama tiga bulan terakhir, tidak mungkin dan sulit untuk menerapkan upaya yang sama pada orang lain. Mengapa? Lihat, orang lain juga harus bisa melakukannya Kaisar Naga Aotian bertanya dengan bingung sambil menatap Lu Fan dengan bingung. Itu belum tentu benar. Pertama-tama, mereka bertiga adalah binatang suci, dan bakat mereka tidak tertandingi oleh orang biasa. Selain itu, mereka bertiga telah bersama selama beberapa dekade. 
dan mereka sangat akrab satu sama lain, dan mereka tahu kemampuan satu sama lain kepribadian, saya ingin bertanya, di Gunung Zulong, siapa lagi yang bisa mencapai dua poin ini selain mereka, jika tidak ada cara untuk mencapai dua poin ini, pada dasarnya tidak mungkin menampilkan pertarungan yang begitu kuat kekuatan. Satu, sebagai master formasi teratas, dia bisa melihat misteri dan memahami niat baik Lufan. Mengangguk setuju, Lufan berkata dengan wajah tenang analisis formasi dewa sangat masuk akal. Pembentukan tiga talenta langit dan bumi bukan tidak mungkin untuk ditiru, tetapi sulit, dan kesulitan ini tidak biasa, jadi ada tidak ada yang baik. Sebelum kamu mengetahuinya, lebih baik jangan membuang waktu. Setelah jeda, Lufan melirik pedang iblis dan berkata, Aku sudah lama mengasingkan diri, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, terjadi di luar, tetapi apakah ada berita tentang Kaisar Penyihir. Sepertinya hanya ada dua kekuatan di tiga alam yang membuatnya takut, satu kekuatan adalah klan Wu yang dipimpin oleh Kaisar Penyihir, dan kekuatan lainnya adalah klan Penyihir, hantu yang dipimpin oleh mayat leluhur. Di antara mereka, Lu Fan paling takut pada Wu Huang, karena Wu Huang adalah satu-satunya yang abadi di Triloka sejauh ini. Sebulan yang lalu, ada konflik antara klan Penyihir yang dipimpin oleh Kaisar Penyihir dan hantu leluhur mayat, tetapi tak satu pun dari mereka memenangkan kemenangan akhir, kata pedang iblis terus terang. Keduanya sangat kuat, tapi aku sangat prihatin dengan pertempuran antara leluhur mayat dan kaisar penyihir. Siapa yang lebih kuat apakah ada korban tidak, leluhur mayat tampaknya menjadi sangat kuat. Penyihir kaisar bertarung satu sama lain, tetapi keduanya pada dasarnya seimbang, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk memenangkan yang lain, jadi itu berakhir seri. Benarkah? Aku bertarung melawan leluhur mayat, dan aku juga bertarung melawan kaisar penyihir. Dalam hal kekuatan, meskipun mayat leluhur kuat, masih ada celah besar dengan kaisar penyihir di alam abadi, dan mereka seharusnya tidak terbagi rata, sedang terjadi. Oleh karena itu, apa yang Anda katakan memang benar, tetapi faktanya kaisar penyihir benar-benar tidak punya pilihan selain mendapatkan mayat leluhur, dan seperti yang saya katakan tadi, mayat leluhur tampaknya telah maju. Saya mendengar bahwa dia saat ini kekuatan serangan lebih baik dari sebelumnya. Kedengarannya jauh lebih kuat, tapi aku tidak bisa membuat kesimpulan tanpa melihatnya dengan mataku sendiri. Dengan hati yang tenang, pedang iblis itu berkata dengan suara keras, menceritakan semua yang dia tahu. Lu Fan, aku punya pertanyaan yang belum ku ketahui sepanjang waktu. Kamu mengatakan bahwa kaisar penyihir jelas berhasil melewati malapetaka. Berbicara secara logis, dia seharusnya naik ke negeri dongeng seperti nenek moyang klan naga kita, tapi kenapa dia tinggal jangan pergi di benua linggu apakah ada rahasia di sini bagaimana dia melakukannya. Melihat Lu Fan dengan bingung, dokter jenius undet Buddha mengungkapkan keraguannya dan ingin bertanya, untuk melihat jika Lu Fan tahu apa yang terjadi. Apa yang diminta oleh Undet Buddha adalah apa yang ingin diketahui Pedang Iblis, Kaisar Pedang, dan lainnya. Faktanya, selama periode retret dan kultivasi Lu Fan, mereka membahasnya berkali-kali, tetapi tidak satupun dari mereka sampai pada kesimpulan. Jadi sekarang ketika mereka melihat Lu Fan keluar, mereka ingin bertanya bagaimana sikap Lu Fan terhadap ini, dan apakah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ini sangat sederhana, Kaisar penyihir memiliki senjata ilahi. Melonjak, Lufan berkata dengan tenang dan singkat. Senjata suci apa hubungannya dengan fakta bahwa Wu Huang Duji tidak naik melihat Lufan dengan heran, piton raksasa dan kura-kura naga itu tercengang, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebuah artefak dapat menekan energi roh dalam tubuh. Faktanya, leluhur klan naga yang naik ke dunia peri sebelumnya, jika dia juga memiliki artefak di tangannya, dia tidak perlu naik ke dunia abadi. Saya benar-benar mendengar keseriusan Lufan. Setelah penampakannya mengungkapkan rahasianya, semua orang tercengang, karena sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa kegagalan kaisar penyihir untuk naik ada hubungannya dengan senjata dewa. Selain itu, ketika Bai Ruxue mendengar apa yang dikatakan Lufan, matanya menjadi panas, dan dia berkata dengan penuh semangat artefak ratu saya, 10.000 jiwa es, jadi jika saya berhasil melewati kesengsaraan, saya juga dapat mengandalkan 10.000 es jiwa menekan energi roh dalam tubuh, agar tidak naik. Secara teoritis, tapi saya tidak terlalu jelas tentang spesifiknya. Kultivasi saya saat ini sudah mampu mengatasi kesengsaraan. Jika demikian, saya ingin mencobanya. Melihat Lufan dengan saksama, Bai Ruxue berkata tanpa ragu. Dia tahu bahwa Zulongshan sangat membutuhkan master di alam keabadian untuk menekan medan, meskipun Lufan menyadari bahwa alam gugusan bintang sudah cukup untuk menakut-nakuti Wu Huang, hanya master di alam keabadian yang bisa membuat Zulongshan merasa nyaman. Suer, jangan memikirkan hal lain. Jika kamu diizinkan untuk melewati bencana sekarang, seberapa yakin kamu bisa berhasil naik melihat Bai Ruxue dengan saksama? Lufan berkata terus terang, 
dia harus memastikan bahwa Bai Ruxue memiliki kebebasan mutlak, alih-alih membabi buta ingin menjadi negeri dongeng sebelum melewati bencana, bahayanya terlalu besar dan tidak mungkin dikendalikan. Sejujurnya, saya belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, jadi saya tidak yakin sekarang, tapi saya bersedia mencoba. Dengan sangat tulus, Bai Ruxue berkata dengan tenang. Sekte Master Bai, jika Anda tidak memiliki lebih dari 80% kepastian dalam hal ini, jangan coba-coba. Saat itu, saya 90% yakin bahwa saya akan berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi apa yang terjadi jika bukan karena keberuntungan untuk bertemu Lu Fan jika saya melakukannya, saya khawatir saya hanya akan mati jadi melintasi bencana sebenarnya adalah pertaruhan hidup saya, yang terbaik adalah menunggu sampai saya memiliki keyakinan mutlak sebelum mengambil tindakan. Dengan nada seseorang yang pernah mengalaminya, pedang iblis Ao Juetian berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi saat ini Zulongshan kita membutuhkan penguasa negeri dongeng untuk muncul, jika tidak, hal-hal seperti tiga bulan lalu akan terjadi lagi. Itu benar, Lu Fan memang telah memahami dunia gugusan bintang, tetapi penyihir itu bagaimanapun, Kaisar adalah master di alam abadi, dan leluhur mayat telah menjadi sangat kuat sekarang, bagaimana jika kedua kekuatan bernegosiasi untuk menangani Zulongshan kita bersama. Saat ini, melihat seluruh Zulongshan, hanya saya yang memiliki kondisi setelah menyeberang kesengsaraan dan kemudian berhasil dan tidak naik, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk berdiri, kita tidak bisa membiarkan leluhur bodhidharma, kerah hitam, dan naga hijau berkorban dengan sia-sia. Bai Ruxue Guo berkata dengan tegas dengan tatapan tugas. Dia tidak buta dan tahu persis apa yang dia lakukan. Pada awalnya, Patriark Bodhidharma, Kera Hitam dan King Long tahu bahwa berdiri hanya akan menyebabkan kematian, tetapi mereka tetap berdiri tanpa mengerutkan kening, itu karena mereka menganggap kematian mereka berharga dan berharga, sehingga mereka rela berkorban. Oleh karena itu, ketika kesempatan yang sama diberikan kepada Bai Ruxue, dia tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi memilih untuk menghadapinya, meskipun dia tidak berpikir dia bisa berhasil selamat dari kesengsaraan, jika dia bahkan tidak berani mencoba, dia akan melakukannya, menjadi pengecut, dibenci orang lain. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Lu Fan pasti tahu apa yang dipikirkan Bai Ruxue. Melihatnya bersumpah siap untuk naik ke langit, Lu Fan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, tetapi memandangnya dengan tenang, cukup tenang. Saudari Sue er, bukankah kamu serius? Han Bing, yang belum pulih dari kerumunan dan hanya bersama Lu Fan, menatapnya dengan heran, ingin mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Tersenyum dan mengangguk, Bai Ruxue sepertinya tidak bercanda, dan berkata dengan wajah tenang saat ini, ada master dengan artefak di Gunung Zulong yang telah mencapai alam sepuluh arah, menurut Anda apakah ada orang lain selain saya saudari Bing Er, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ini adalah misiku. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Dengan keras kepala, Bai Ruxue berkata dengan tenang, tanpa ada niat untuk berubah pikiran. Lu Fan, cepat dan bujuk saudari Suir, dia paling mendengarkanmu. Jika kamu membiarkannya tidak naik, dia pasti tidak akan naik. Melihat bujukannya tidak berhasil, Han Bing dengan cepat meraih tangan besar Lu Fan. Berpikir biarkan dia membantu dirinya sendiri. Tidak heran, Lu Fan tidak membujuk, tetapi menatap Bai Ruxue dengan sungguh-sungguh dan berkata Sue Er, apakah Anda benar-benar bertekad untuk melewati malapetaka? Saya harap Anda mengerti bahwa bahaya melintasi malapetaka itu besar. Setan pedang itu adalah berencana untuk naik pada saat itu, basis kultivasinya jauh lebih kuat dari milikmu, tetapi pada akhirnya dia gagal. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu denganku, dia bahkan mungkin tidak dapat membubarkan tentaranya dan berkultivasi. Bing Er tidak bisa lebih jelas tentang ini, karena dia dan aku menyaksikan pedang kesengsaraan penyeberangan sihir gagal, menurutku, ini seharusnya menjadi alasan mengapa dia menolak kesusahan penyeberanganmu, karena dia tidak ingin melihat tragedi itu terjadi. Saudari Sue er, melewati kesengsaraan benar-benar berbahaya, aku tidak ingin melihatmu mengambil risiko. Melihat Bai Ruxue dengan sedih, Han Bing berkata dengan wajah terharu. Saudari Bing Er, saya menghargai kebaikan Anda. Saya dapat memahami Anda, tetapi semakin saya harus berdiri. Anda melihat pemandangan ketika Wu Huang hendak membasuh Gunung Zulong dengan darah. Patriark Bodhidharma dan Kera Hitam bagaimana tiga senior, King Long dan King Long, pernah menyusut kembali ketika menghadapi kematian. Ini adalah misi saya, bahkan jika hanya ada satu cara untuk mati, saya tidak akan ragu, belum lagi masalah ini tidak seperti buruk seperti yang Anda bayangkan. Selain itu, pedang iblis awalnya saya melewati malapetaka tanpa persiapan apapun. Ketika saya melewati malapetaka, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Anda harus berada di sisiku. Dengan Anda, bahkan jika saya ingin mati, itu tidak akan mudah. Sangat optimis, kata Bai Ruxue genit, tenang dan tenang. 
Tapi, oke, okay, Bing Er, ini adalah pilihan Sue Er sendiri, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantunya berhasil mengatasi bencana. Melihat kengganan Han Bing untuk menyerah, apalagi yang ingin kamu katakan, Lu Fan memotongnya langsung, dan berkata dengan tenang. Bantu dia melewati malapetaka bagaimana ini bisa membantu melihat Lu Fan dengan cemas, Han Bing bertanya dengan bingung. Akan selalu ada jalan, mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan tenang. Karena Bai Ruxue bertekad untuk mengatasi malapetaka, setelah berdiskusi dengan Lu Fan, dia langsung memasuki pembuluh darah naga Gunung Zulong untuk berlatih dalam pengasingan, dan pada saat yang sama menyesuaikan kondisinya sehingga dia dapat mengatasi malapetaka dengan postur terakhir. Lu Fan dan Han Bing datang ke hutan liar, dia ingin menemukan buah darah Feng Yuan, karena buah darah Feng Yuan dapat langsung menggantikan kekuatan spiritual yang terkuras di Dantian. Dengan cara ini, jika kekuatan spiritual Bai Ruxue habis selama kesengsaraan, Selama dia makan buah darah Phoenix Yuan, kultivasinya akan segera dipulihkan. Lu Fan, apakah benar ada buah darah Feng Yuan di Laut Bambu ini berjalan di Laut Bambu? Han Bing bertanya dengan bingung, sedikit gelisah. Sayangnya, kera hitam senior sudah mati. Jika dia belum mati, dia pasti tahu di mana buah darah Feng Yuan berada. Sambil menghela nafas, Lu Fan berkata tanpa daya. Kami bahkan tidak tahu kapan Sister Suer akan melewati masa kesusahan, jadi kami harus menemukan buah darah Feng Yuan dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi kemampuan kami berdua terbatas. Jika kami terus mencari seperti ini, kami tidak tidak tahu kapan kita akan menemukan buah darah Feng Yuan. Buah, menghela nafas, Han Bing berkata dengan emosi bahwa dia takut menunda perjalanan Bai Ruxue. Naga emas bercakar lima, Phoenix api, dan Mongki dengan satu tangan semuanya ada di cincin alam semesta. Aku akan melepaskan mereka dan meminta mereka untuk membantu menemukannya. Menarik napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan tegas. Segera, dengan gerakan indera ilahi, dia melepaskan tiga binatang besar itu secara langsung. Phoenix api, naga emas bercakar lima, dan Mongki dengan satu tangan telah mendengar percakapan antara Lu Fan dan Han Bing di cincin alam semesta. Setelah mereka keluar saat ini, bahkan jika Lu Fan tidak memesannya, mereka sepertinya mengerti dan semua bubar terbuka. Bing Er, mari kita cari secara terpisah. Meskipun berada di Laut Bambu, kamu tetap harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Lu Fan memperingatkan, menatap Han Bing dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak mudah dibully. Dengan penuh percaya diri, Han Bing berkata dengan percaya diri, dan segera pergi. Han Bing memiliki pisau daging artefak serangan di tangannya, dan jubah giok emas untuk pertahanan. Dia memiliki serangan dan pertahanan. Bahkan jika dia bertemu monster tingkat 10, dia mungkin tidak dapat mengancamnya. Jadi, Bahkan jika dia berpisah dari Lu Fan, dia sangat percaya diri, karena semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia tidak berpikir ada yang bisa mengancamnya. Bagi mereka, Laut Bambu terlalu besar, apalagi sekarang mereka sangat ingin menemukan buah darah Feng Yuan kembali. Tapi tidak mungkin, jika ingin mencari buah darah Feng Yuan, Anda hanya bisa mencari langkah demi langkah. Tentu saja, Lu Fan tidak yakin apakah benar-benar ada buah darah Feng Yuan di Zuhai, dan mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa dari keranjang bambu dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Aku berkata Lu Fan, apa yang terjadi di kepalamu, mengapa kamu tidak membiarkan aku membantumu menemukan buah darah Feng Yuan tepat ketika. Lu Fan tertekan karena dia tidak dapat menemukan buah darah Feng Yuan, tiba-tiba, suara itu pohon dewa mayat hidup terdengar di benakku. Dengan nada menggoda, dia puas, lagi pula, tidak pernah sulit baginya untuk menemukan buah darah Feng Yuan. Tubuh harimau itu bergetar, dan ketika dia mendengar kata-kata dari pohon dewa mayat hidup, Lu Fan berdiri di sana dengan hampa, sedikit bingung, jika pohon dewa mayat hidup tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia bahkan tidak akan merasa lega sekarang. Ketika dia menyadari bahwa dia ceroboh, Lu Fan menggerakkan pikirannya dan dengan tegas melepaskan pohon keabadian, dan berkata dengan sedikit malu lihat otakku, aku benar-benar lupa tentang keberadaanmu. Bagaimana aku bisa melupakanmu saat ini denganmu di sini? Mencari buah darah Feng Yuan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi pohon mayat hidup senior, apakah kamu pernah melihat buah darah Feng Yuan? Dunia yang belum pernah kulihat apa pohon abadi berkata dengan penuh kemenangan, sangat arogan. Bagus, jika itu masalahnya, maka saya akan menunggu kabar baik Anda. Saya harap Anda dapat menemukan buah darah Phoenix secepat mungkin. Melihat pohon mayat hidup dengan penuh harap, Lu Fan bersorak. Terlepas dari apakah ada buah darah Phoenix Yuan di Laut Bambu, setidaknya kemunculan pohon undet memberinya harapan. Yang pasti, dalam waktu singkat berikutnya, 
Terlepas dari apakah ada buah darah Phoenix Yuan atau tidak, pohon dewa mayat hidup pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saat berikutnya, pohon abadi langsung masuk ke tanah, dan mulai mencari buah darah Feng Yuan. Alasan mengapa pohon dewa mayat hidup luar biasa adalah karena setelah dia masuk ke tanah, pohon dan cucu yang tak terhitung jumlahnya dapat menyebar ke seluruh lautan bambu dalam sekejap. Dengan cara ini, belum lagi laut bambu, bahkan hutan liar tidak ada yang bisa disembunyikan, selama ada buah darah Feng Yuan, dia pasti bisa menemukannya. Lu Fan tidak kecewa, pohon abadi kembali dalam setengah batang dupa. Saya melihat dia berseri-seri dengan gembira, dan ekspresi wajahnya cukup kaya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia seharusnya mendapatkan sesuatu, jika tidak dia tidak akan terlalu gembira. Ada apa sudahkah kamu menemukan buah darah Feng Yuan Lu Fan memandangi pohon mayat hidup dengan mata berapi-api, dan berkata langsung ke intinya. Tersenyum dan mengangguk, pohon abadi berkata dengan puas saya akan keluar sendiri, bagaimana mungkin saya tidak berhasil Anda dapat melihat apakah ini. Setelah kata-kata itu jatuh, pohon abadi mengeluarkan tiga buah berwarna darah, yaitu persis yang digosipkan buah darah Feng Yuan. Saat dia benar-benar melihat buah darah Feng Yuan, mata Lufan berbinar, dan dia sangat gembira dan berkata buah darah Feng Yuan, haha, ini buah darah Feng Yuan yang aku butuhkan, kamu benar-benar menemukannya. Bagiku, Menemukan buah darah Feng Yuan sama sekali bukan masalah. Tapi Lu Fan, aku harus memberitahumu sesuatu. Han Bing sepertinya dalam masalah. Dengan cara yang bermartabat. Dia dalam masalah terkejut, Lu Fan tanpa sadar berkata, katakan padaku dengan hati-hati, apa yang terjadi. Ada banyak hantu di Laut Bambu, dan dia saat ini terjerat oleh hantu, dan sulit untuk keluar. Mengambil napas, Lu Fan tidak menyangka ada mayat di Laut Bambu, jadi ketika dia mendengar pohon mayat hidup mengatakan itu, dia panik dan berkata, apakah kamu bercanda benar-benar ada mayat di laut bambu ini? Hantu di mana apakah dia sekarang, bawa aku ke sana segera. Dalam hati Lufan, keberadaan Han Bing memiliki status yang tak tergantikan, jadi ketika dia mendengar bahwa Han Bing dalam bahaya, Lufan sangat gelisah, karena takut akan kecelakaan. Tidak terlalu jauh, dari sini ke selatan sekitar 100 mil, ikuti aku, aku akan membawamu ke sana. Bukan omong kosong, setelah suara itu jatuh, Pohon mayat hidup bergegas maju, mengarahkan Lu Fan langsung ke Han Bing dan terbunuh tempat di mana hantu itu terperangkap sedang melarikan diri. Jarak 100 mil tidak ada artinya bagi master setingkat Lu Fan hanya dalam sekejap, di bawah kepemimpinan pohon mayat hidup, dia merasakan energi yang kuat berfluktuasi di depannya. Wajahnya suram, Lu Fan tidak menyangka hantu-hantu itu begitu sombong dan mendominasi, dan mereka datang ke Laut Bambu tidak peduli apakah mereka datang melawannya atau tidak, hantu-hantu ini tidak bisa hidup di Laut Bambu. Ketika dia benar-benar sampai di jantung pertempuran, Lufan memperhatikan bahwa Han Bing dikepung oleh lebih dari selusin hantu. Hantu-hantu ini sangat kuat, setidaknya tidak sebanding dengan hantu biasa. Fakta bahwa begitu banyak goal dengan basis kultivasi yang mendalam dapat muncul sekaligus sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan ini harus direncanakan, lagi pula, dalam keluarga goal, kecuali leluhur mayat, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi begitu banyak basis kultivasi, sekaligus hantu canggih. Sebelum Lufan bergerak, pohon dewa mati berpartisipasi dalam pembunuhan, sehingga Han Bing, yang berada di bawah bolak-balik musuh, menerima bantuan, dan adegan itu langsung dibalik. Bing Er, bagaimana kabarmu ketika dia datang ke Han Bing untuk pertama kalinya, melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gemetaran, Lufan sangat tertekan, takut sesuatu akan terjadi padanya. Aku baik-baik saja, tapi untungnya kamu datang tepat waktu. Lega, kata Han Bing dengan emosi. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku di sini dengan pohon abadi, hantu-hantu ini tidak perlu ditakuti. Setelah menghibur Han Bing, wajah Lu Fan berubah keras, dan dia langsung termotivasi untuk membunuh. Namun, dia tidak bertindak secara pribadi, tetapi dengan gerakan indera ilahi, dia melepaskan Yu Ming dan Long Li yang telah memulihkan diri di cincin Zhou. Mereka berdua termasuk dalam jajaran yang sangat maju, dan pohon dewa mayat hidup berurusan dengan hantu-hantu ini, yang cukup untuk membersihkan mereka semua. Lu Fan, Menurutmu mengapa ada begitu banyak hantu di lautan bambu Han Bing menatap Lu Fan dengan bingung, dan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi hantu-hantu ini sangat kuat, jadi mereka pasti sudah direncanakan sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan cemas. Buah darah Feng Yuan apakah kamu menemukan buah darah Feng Yuan memikirkan buah darah Feng Yuan, wajah Han Bing menjadi tegang. Lagi pula, ini adalah tujuan utama perjalanan mereka. Menyebutkan buah darah Feng Yuan, Lufan mengangguk lega dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, pohon abadi secara pribadi telah membantuku menemukan tiga buah darah Feng Yuan. Perjalanan ini tidak sia-sia. 
Han Bing sangat gembira ketika mendengar Lu Fan berkata bahwa dia telah menemukan buah darah Feng Yuan. Tahu bagaimana menggambarkan suasana hatimu. Meskipun mereka berada di jantung pembunuhan, Lu Fan dan Han Bing mengobrol dan tertawa bahagia, memberi kesan bahwa hantu di sekitar mereka tidak bisa mengancam mereka sama sekali. Tidak hanya itu, di bawah pengepungan tiga negara adidaya Yu Ming, Long Li, dan Undetri, selusin hantu tidak cukup untuk memasang gigi mereka, dan mereka semua terbunuh dalam waktu sekitar sepuluh napas, dibiarkan hidup. Ho ho, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Ketika hantu-hantu itu terbunuh dan pohon keabadian kembali ke Lufan, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan tidak bisa menahan perasaan emosional, sangat terkejut. Pohon mayat hidup tidak lain berbicara tentang Yu Ming dan Long Li, yang bergabung dengannya untuk membunuh hantu-hantu ini. Kali ini, dia menyaksikan kekuatan mereka berdua dengan matanya sendiri, yang membuat orang merasa gemetar dari bawah, dari hati mereka, ketakutan. Dalam hal ini, Lu Fan tersenyum tak terbantahkan, apa yang dia katakan itu benar. Jika demikian, karena ada hantu yang mengepung Han Bing, itu berarti pasti tidak hanya ada selusin hantu ini di Laut Bambu, pasti ada hantu lain yang mengintai. Lu Fan khawatir naga emas bercakar lima, Phoenix api, dan Mongki dengan satu tangan akan berada dalam bahaya. Anda tahu, mereka tidak memiliki senjata ofensif dan defensif di tangan Han Bing, dan tidak ada yang bisa menjamin apa yang menanti mereka begitu mereka diserang. Oleh karena itu, tanpa ragu, Lu Fan melihat ke pohon abadi dan berkata dengan ekspresi yang dalam. Pohon abadi, misi kita ke Zuhai telah berhasil diselesaikan, tetapi sekarang mereka tidak tahu tentang naga emas bercakar lima, api phoenix, dan mongki bersenjata tangan dan saya tidak tahu apakah mereka telah dikepung oleh hantu, jadi terima kasih atas kerja keras Anda sekarang, Anda harus memberitahu mereka sesegera mungkin, katakan saja bahwa saya telah menemukan buah darah Feng Yuan, jadi tidak perlu melanjutkan pencarian. Jangan khawatir tentang ini, saya sudah mulai cari mereka, jika ada berita tentang mereka, saya akan tahu sesegera mungkin dan memberi tahu Anda. Kata pohon abadi bangga dengan semangat tinggi. Baginya, semua ini tidak penting, tanpa kesulitan. Setelah beberapa saat, pohon dewa mayat hidup tiba-tiba bergetar, lalu menatap Lufan dengan serius, ragu untuk berbicara, seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat situasinya tidak baik, Lufan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan aktif, apakah ada keberadaan mereka katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi mereka seharusnya baik-baik saja. Itu sangat memalukan, sangat memalukan itu benar, karena tidak banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat mereka bertiga bergabung. Sambil mengerutkan kening, meskipun dia tahu bahwa pohon undet tidak akan pernah berdasar, Lufan masih ingin tahu apa yang terjadi pada leluhur mayat juga ada di sini, dan mereka bertarung dengan mayat leluhur. Begitu dia mengatakan ini, Lufan, yang masih sangat bingung, tiba-tiba mengubah wajahnya, karena dia tidak percaya bahwa mayat leluhur juga datang ke laut bambu. Pohon dewa mayat hidup, Apakah kamu yakin tidak bercanda apakah leluhur mayat benar-benar ada di sini dengan wajah tegang? Lu Fan tersentak dan mengerutkan kening. Sulit membayangkan bahwa leluhur mayat akan datang ke sini, yang sama sekali tidak diharapkan Lu Fan. Benar sekali, aku tidak berani bercanda tentang ini, dan ada lebih dari satu orang yang mengikuti leluhur mayat, kamu harus ikut denganku, sudah larut, aku khawatir mereka bertiga dalam bahaya. Berani menunda dalam hal ini, wajahnya tegang, sangat terganggu. Di mana berani ragu, Lu Fan dan Han Bing saling memandang, segera mengikuti di belakang pohon mayat hidup, dan terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Dalam perjalanan ke depan, Han Bing berkata dengan wajah sedih Lu Fan, apa yang kamu bicarakan sudah mengejutkan bahwa beberapa hantu datang, tetapi sekarang bahkan hantu datang ke sini. Mereka datang ke sini apa tujuannya lakukan kamu punya rencana lain. Tidak ada yang tahu tentang ini, dan semuanya akan diketahui hanya setelah melihat mayat leluhur, tapi sejak dia datang, dia pasti punya tujuan. Menyipitkan matanya, wajah Lufan adalah jalan yang serius. Meskipun leluhur mayat tidak mencapai alam keabadian, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Wu Huang di alam keabadian, oleh karena itu, saat dia maju, Lufan mulai khawatir, jika dia melihat leluhur mayat nanti, bagaimana dia melawannya. Apa yang dipikirkan Lufan persis seperti yang dikhawatirkan Han Bing. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Han Bing memandangnya dengan cemas dan berkata, Lufan, apakah kamu yakin? Bisa mengalahkan mayat leluhur. Te lakukan, saya pikir itu tidak mungkin. Tapi saya menerobos alam gugus bintang, jangan khawatir, saya bisa menjebak kaisar penyihir dengan alam gugus bintang, dan tentu saja saya bisa menjebak leluhur mayat. Jangan khawatir, karena itu, Lufan sama sekali tidak percaya diri, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat membiarkan orang-orang di sekitarnya tidak percaya diri, 
Jika tidak, akan terlalu sulit untuk menyelamatkan naga emas bercakar lima, burung phoenix api, dan mongki dengan satu lengan. Hati-hati nanti, apapun yang terjadi, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Melihat Lufan dengan penuh kasih sayang, Han Bing mengambil inisiatif untuk memegang tangan besarnya dan berkata dengan sangat cemas. Dulu ketika aku belum menembus alam gugusan bintang, Kaisar Penyihir tidak bisa membunuhku, jadi kamu tidak perlu khawatir, mayat leluhur masih tidak bisa melakukan apapun padaku, dan sekarang satu-satunya hal yang aku-aku beruntung adalah memberikannya kepada naga emas bercakar lima dan yang lainnya. Jika tidak ada formasi Tritunggal Langit dan Bumi, dapat dibayangkan bahwa mereka akan mati di bawah serangan mayat leluhur. Hatinya, kata Lufan dengan emosi. Saat berbicara, mereka sudah bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di depan mereka. Tidak hanya itu, Lufan memiliki kontrak spiritual dengan naga emas bercakar lima dan mongki berlengan satu, dan dapat merasakan keadaan mereka. Menurut perasaannya saat ini, keduanya sangat malu, dan mereka hampir tidak dapat bertahan, seolah-olah mereka telah mencapai akhir kekuatan mereka. Selain itu, Han Bing, seperti Lufan, juga memiliki wajah tegang, karena dia adalah pemilik Huo Feng, dan dapat merasakan situasi Huo Feng saat ini. Perasaan berada di tempat kejadian membuat orang hampir pingsan, dan dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus turun. Mempercepat, akhirnya, Lufan melihat naga emas bercakar lima dan yang lainnya bertarung di depannya. Yang mencengangkan adalah CZ sendirian menghadapi serangan mereka bertiga dengan mudah, sangat kuat, dan tidak tertinggal. Tapi menilai dari tempat kejadian, meskipun leluhur mayat itu kuat, pada dasarnya tidak mungkin membunuh mereka bertiga sekaligus. Tahukah Anda, mereka bertiga adalah binatang dewa, bahkan jika mereka tidak terkalahkan di hadapan leluhur mayat, jika mereka menghadapi tuan lain, mereka dapat diabaikan sama sekali. Leluhur mayat, sebelum orang itu mendekat, suara marah Lufan sudah menyebar seperti guntur. Benar saja, ketika dia mendengar suara Lufan, mayat leluhur yang sedang bertarung tertegun, lalu berhenti, seolah dia tidak menyangka Lufan ada di sini. Tes -tes, Jalan Yuanjia sempit, benua linggu ini sangat kecil, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Melihat Lufan dengan dingin, leluhur mayat memandang Lufan dengan tatapan membunuh di alisnya, yang membuat orang bergidik. Huff, apa yang kamu lakukan di Zuhai ini bukan tempat kamu harus tinggal. Tertawa dingin, Lufan berkata dengan acuh tak acuh, menatapnya seolah ingin memakan orang. Sungguh aku di sini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Beberapa tahun yang lalu di hutan sembilan yin, kamu membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga hantuku. Jutaan hantu mati di tanganmu. Jika ada yang menjadi musuh terbesar kita keluarga hantu, itu kamu. Kita baru saja bertemu di sini hari ini, dan dendam baru dan lama akan dihitung bersama. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bisa memikirkan mayatnya. Keluarga hantu mengaku, melihat pada Lufan dengan wajah ganas, leluhur mayat memancarkan udara dingin yang menakutkan, bahkan jika Lufan merasakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Bagaimanapun, Lufan datang tepat waktu untuk memungkinkan naga emas bercakar lima, phoenix api, dan mongki dengan satu tangan melarikan diri dari kematian. Mengabaikan teriakan mayat leluhur, Lufan menatap mereka berdua dengan serius, dan berkata dengan sedikit lega bagaimana kabar kalian bertiga apakah kamu baik-baik saja. Bos, jika kamu tidak datang lagi, kamu bisa menonton selamanya tidak ada lagi untuk kita. Sambil menyeringai, naga emas bercakar lima dengan bercanda mengatakan bahwa dia tidak takut dengan ancaman kematian barusan, dan sangat berpikiran terbuka. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian mendapat masalah. Lufan berkata dengan tegas. Bos, hati-hati, leluhur mayat ini cukup kuat. Ini tidak sama dengan ketika kita melihatnya di hutan sembilan yin. Anda tidak boleh ceroboh. Takut Lufan akan kempes tanpa menyadarinya, Mongki dengan satu tangan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kalian istirahat yang baik di sebelahku, aku memiliki rasa kesopanan. Lufan berkata dengan tenang dengan sikap yang luar biasa. Setelah kata-kata itu jatuh, Lufan melangkah maju dan menghadapi mayat leluhur. Huo Feng, bagaimana kabar kalian bertiga Han Bing memandang Huo Feng bertiga dengan sedih, merasa sangat khawatir dan khawatir. Aku baik-baik saja, tapi untungnya aku mempelajari Trinitas Langit dan Bumi, jika tidak, aku khawatir kita akan mati di tangan mayat leluhur. Wajahnya berubah, dan Huo Feng menatap mata Han Bing dengan jujur, dan berkata dengan emosi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Han Bing menghibur dengan lembut setelah menghembuskan napas. Lu Fan tidak mundur, meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur leluhur mayat saat ini sebanding dengan Wu Huang di alam abadi. Dia tetap menerimanya dengan tenang, memberi orang perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya dan dia tidak takut. 
Aku mendengar bahwa kaisar penyihir bertarung denganmu. Bukan saja kamu tidak mati di tangannya, tapi kamu setara dengannya. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Mayat leluhur dengan wajah damai, Lufan berkata dengan tenang, sangat tenang. Kamu juga tidak buruk, dengan basis kultivasi 8 trigram, kamu mampu memblokir 10 jurus kaisar penyihir. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lagi pula, dia bisa langsung membunuh Sansian secara langsung. Kita baru saja bertemu hari ini, dan kita harus bertarung dengan baik. Jangan mengecewakanku. Melihat Lufan dengan dingin, Kaisar Wu menunduk, dengan sangat kuat. Jangan khawatir, Kaisar Penyihir tidak bisa membunuhku. Sangat berlebihan bagimu untuk ingin membunuhku. Juga, jangan pernah berpikir untuk membatalkan keluhan antara aku dan keluarga hantu, karena cepat atau lambat akan ada suatu hari ketika aku akan membawa kalian semua menuju kepunahan. Huff, sepertinya jika aku tidak membunuhmu, kamu selalu menjadi ancaman bagi keluarga hantu kita. Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat Lufan dengan marah, kaisar penyihir yang marah berbalik dengan keras dan bergegas dengan tidak hati-hati maju, seolah ingin membunuhnya di sini. Ujung jarum dengan kuat ke tenda gandum. Pada awalnya, Lufan tidak berani menyembunyikan kecanggungannya di hadapan serangan kekerasan leluhur mayat, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena perbedaan kekuatan antara satu sama lain terlalu besar, tanpa menggunakan Chaos Star Art, saya khawatir dari langkah pertama, Lufan akan dirugikan, dan bahkan terluka parah oleh mayat leluhur. Lufan sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan leluhur mayat, jadi ketika dia melihat serangan leluhur mayat, wajah Lufan mengeras, dan dia dengan tenang melakukan bentuk keempat seni bintang kekacauan, alam galaksi. Di awal pertarungan, Lufan tidak berencana menggunakan alam gugusan bintang, karena dia ingin tahu sejauh mana mayat leluhur telah berevolusi setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, atau dengan kata lain, apakah alam galaksi sendirian bisa menahan serangannya. Menghadapi Lufan lagi, leluhur zombie tampak percaya diri dan mampu, bahkan jika Lufan menampilkan galaksi rilem, dia masih tenang dan menghadapinya dengan tenang. Seperti yang diharapkan, mayat leluhur jatuh ke dalam selubung galaksi Lufan, dan segera tidak dapat bergerak di bawah kendali kekuatan bintang yang kuat. Namun, Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa leluhur mayat sangat tenang dan tenang saat ini, bahkan jika dia tidak dapat bergerak di bawah kekuatan Seiya, dia masih memiliki senyum tenang di wajahnya, dan dia tidak menganggap serius Lufan, sama sekali. Lufan, ranah galaksimu bukan lagi ancaman besar bagiku. Kamu harus menggunakan gerakan menyerang kamu dan Wu Huang, jika tidak, apa yang ingin kamu lakukan padaku hanyalah mimpi. Melihat lu dengan acuh tak acuh Fan, ketika suara itu jatuh, leluhur mayat itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, aura yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan yang sangat kuat ini secara langsung menghancurkan alam galaksi, membuat serangan Lufan meleleh dalam sekejap. Mengetahui bahwa zombie leluhur sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu kuat, jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menyelesaikan ancaman alam galaksi dengan begitu mudah. Bukan hanya dia, Han Bing juga menjadi pucat setelah menyaksikan kekuatan mayat leluhur, dan mulai merasa gugup, karena dia khawatir Lu Fan tidak akan menjadi lawan dari mayat leluhur. Bagaimana mayat leluhur ini menjadi begitu kuat bahkan galaksi rilem tidak bisa menjebaknya bagaimana dia melakukannya, Han Bing berkata dengan wajah serius, khawatir dan sangat terganggu. Yang lebih kuat belum datang, itu sebabnya aku baru saja mengatakan bahwa jika bukan karena tiga talenta langit dan bumi untuk membuat kita tetap hidup, kita tidak akan menjadi lawan dari leluhur mayat sama sekali. Dengan wajah pucat, kata Huo Feng dengan rasa takut yang masih ada, seolah-olah dia belum pulih. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Kamu mengejutkanku. Mengambil napas dalam-dalam, Lufan memandangi mayat leluhur dengan ekspresi yang dalam, dengan emosi yang rumit. Namun meski begitu, dia belum menggunakan gugus bintang, jadi dia tidak kehilangan kepercayaan diri. Dia sangat percaya bahwa karena Star Cluster Realm dapat mengalahkan Kaisar Penyihir, itu pasti dapat mengendalikan leluhur mayat, karena keduanya memiliki basis kultivasi yang serupa, dan tidak banyak perbedaan. Berhenti bicara omong kosong, cepat gunakan caramu, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Melihat Lufan dengan dingin, leluhur mayat itu berteriak. Bagus sekali, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mengambil napas dalam-dalam, Lufan tegas, dan dia sekarang telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menggunakan alam gugus bintang. Dia tidak menyembunyikan apapun, melihat bahwa tidak ada jalan keluar untuk memilih, ekspresi Lufan menjadi kejam, dan dia menampilkan Star Cluster Realm tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, 
Langit malam yang gelap gulita kembali menyelimuti lautan bambu, dan ribuan bintang berkelap-kelip di atas kepala, yang sangat menyilaukan. Berbeda dengan kesombongan sebelumnya, ketika dia terjebak di lingkungan gugus bintang, ekspresi wajah mayat leluhur menjadi jelas bermartabat, karena dia tahu bahwa penguasa penyihir terpuruk di lingkungan gugus bintang sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat yang disebut gugus bintang ini, tetapi karena dapat mengancam kaisar penyihir, Cukup untuk melihat bahwa itu tidak mudah, leluhur mayat tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan, jadi dia berani jangan ceroboh sama sekali. Apakah kamu menggunakan trik ini untuk mengempiskan kaisar penyihir menarik, tapi tidak terlihat seperti itu? Jangan mengecewakanku nanti. Melihat sekeliling, mayat leluhur berkata dengan paksa. Meskipun dia cukup berhati-hati, dia tidak melakukannya jangan bilang apa-apa maaf, masih menunjukkan tampilan tak kenal takut, menantang. Jangan khawatir. Karena aku bisa menakuti kaisar penyihir, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, hantu yang bahkan belum mencapai alam peri. Lufan berkata dengan dingin dengan kata-kata tajam. Saat kata-kata itu jatuh, Lufan mengulangi trik lamanya. Dengan jentikan jarinya, gugus energi seukuran kacang langsung menyerangnya. Kecepatannya secepat kilat, membuatnya sulit untuk dilawan. Menyipitkan matanya, seperti kaisar penyihir, ketika dia melihat kelompok energi ini, Shizu merasa jijik. Karena menurutnya kelompok energi ini tidak dapat melukai dirinya sendiri, lagi pula, itu terlalu kecil, dan dari perspektif nafas, itu kekuasaan itu terbatas. Meski begitu, tidak seperti kaisar penyihir, leluhur mayat lebih berhati-hati, bahkan jika dia mengatakan di dalam hatinya bahwa bola energi ini tidak dapat menyakitinya, leluhur mayat tidak meremehkannya, tetapi berusaha keras untuk menghindarinya, berhati-hati. Namun, dia meremehkan kecepatan kelompok energi ini, dan bahkan lebih mengabaikan bahwa ini berada di alam gugus bintang Lufan, tunduk pada kekuatan panah bintang yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia hindari jika dia mau. Hei, apa yang terjadi bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, ketika dia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, wajah mayat leluhur tiba-tiba berubah, dan ada ekspresi ketakutan di matanya, dan dia berada di kehilangan. Tidak hanya itu, ketika kelompok energi mendekat, mungkin hanya merasakan ancaman, Wajah mayat leluhur berubah drastis, dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi semua ini terlalu berlebihan dibandingkan dengan serangan dari kelompok energi lambat. Swoosh! Boom! Tidak ada kecelakaan yang terjadi di lingkungan gugus bintang, Lufan adalah penguasa ruang ini, dan dia tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Bola energi itu tepat mengenai dada leluhur mayat itu, dan segera membenturkan tubuhnya ke tanah karena malu, bahkan membuat lubang besar di dadanya oleh bola energi itu. Juga karena struktur tubuh leluhur mayat berbeda dengan manusia, tidak ada darah di dalam tubuh, jika tidak, darah pasti akan menyembur, yang mengejutkan. Meski begitu, mayat leluhur yang dipukul berjuang selama tiga napas penuh sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Ketika dia berdiri lagi dan menatap Lufan dengan menantang, dia dapat dengan jelas melihat ada tinju di dadanya. Bukaan besar dan kecil, dengan cahaya di kedua sisi. Meski gagal membunuh jenazah leluhur, tidak sulit untuk melihat dari keadaan jenazah leluhur saat ini bahwa ia terluka parah, yang menyebabkan kekuatannya sangat rusak, sehingga matanya menunjukkan ekspresi depresi, sangat lemah. Fufu, tidak heran kamu bisa mengusir kaisar penyihir. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan gugusan bintangmu. Menarik napas dalam-dalam, leluhur mayat itu memucat dan tetap diam. Dibandingkan dengan sebelumnya, sikapnya terhadap Lufan jelas telah berubah saat ini, dan ada ketakutan yang tak terlihat dalam kata-katanya karena dia tidak pernah berpikir bahwa lingkungan gugus bintang Lufan akan begitu kuat, menumbangkan pemahamannya. Ini baru pukulan pertama, ayo lanjutkan. Melihat mayat leluhur dengan dingin, mata dingin Lufan sepertinya melihat mayat tanpa suhu, yang membuat orang merasa menyeramkan. Pada awalnya, leluhur mayat tidak menganggap serius Lufan, tetapi setelah melihat kekuatan alam gugusan bintang, dia merasa gemetar dan takut tanpa alasan saat ini. Sama seperti perasaan Lufan tentang dia di awal, Sizu juga berpikir bahwa gugus bintang Lufan akan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan begitu kuat sehingga dia tidak tahan sama sekali. Melihat bahwa Lufan hendak meluncurkan serangan keduanya, Sizu tidak setenang dia di awal, dan mundur dua langkah ketakutan, mengerutkan kening, sangat gelisah. Naga emas bercakar lima dan yang lainnya yang menonton di dekatnya khawatir Lufan bukan lawan, tetapi setelah melihat kekuatan alam gugus bintang, mereka menghela nafas lega. Tidak peduli apa, selama berada di alam gugus bintang, tidak peduli seberapa kuat leluhur mayat itu, pada dasarnya tidak mungkin melakukan apapun pada Lufan. Swoosh! Bang bang! Lufan tidak bermaksud untuk membiarkan leluhur mayat pergi, jika dia bisa, dia ingin membunuh leluhur mayat di sini sekaligus. 
Perlu diketahui bahwa salah satu dari dua musuh terbesar Zulongshan adalah Sizu, jika dia bisa dibunuh, Zulongshan akan bisa menghadapi kaisar penyihir dengan sepenuh hati, dan kemudian dia tidak akan terburu-buru. Tentu saja, pada saat yang sama, Lu Fan juga tahu betul bahwa leluhur mayat adalah leluhur dari hantu mayat. Mengesampingkan serangan itu, pembelaannya sendiri membuat orang merasa takut. Bahkan jika dia menggunakan gugus bintang untuk membunuhnya dengan mudah, hal yang mustahil, leluhur mayat jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Pada awalnya, itu hanya satu kelompok energi, tetapi sekarang setelah Lu Fan pecah, lebih dari sepuluh kelompok energi menyerang mayat leluhur. Melihat begitu banyak kelompok energi biasa-biasa saja yang mengepungnya bersama-sama, mata leluhur mayat itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dan ketakutan itu mencapai titik ekstrim. Satu kelompok energi membuatnya berantakan. Jika begitu banyak kelompok energi diizinkan untuk mengepungnya bersama-sama, Sizu tidak dapat membayangkan apa yang menunggunya. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan kehilangan keefektifan tempurnya. Hidup dan mati, mayat leluhur tidak berani menganggapnya serius, dia tidak berani ragu segera, dan segera bersembunyi ke samping dengan putus asa, sangat ingin meninggalkan alam gugus bintang. Selama dia masih berada di alam gugus bintang, tidak mungkin untuk menyingkirkan serangan Lufan, karena Lufan adalah penguasa alam gugus bintang. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan bagi mayat leluhur untuk menghindari cedera adalah pergi dari sini, hanya dengan melepaskan belenggu gugus bintang ia dapat menghindari serangan, ini adalah satu-satunya pilihan. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang dapat bersaing secara setara dengan kaisar penyihir, meskipun dia sangat malu, leluhur mayat itu tidak mengecewakan, dia akhirnya berhasil menyingkirkan kendali gugus bintang dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat itu, ketika kelompok energi menyerangnya, dia mundur lebih dari 10.000 meter dalam satu tarikan napas, dan kemudian lolos dari serangan itu karena malu. Keberuntunganmu cukup bagus, tapi kamu terlalu buruk, kan apakah kamu harus menghindar saat menghadapi seranganku sinis? Lufan mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Di seberang, wajah mayat leluhur itu pucat pasi, sangat tidak rela. Tetapi dalam kasus ini, bahkan jika dia tidak berdamai, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia tidak ada hubungannya dengan keadaan gugus bintang Lufan. Aku meremehkanmu. Setelah berbicara tanpa daya, leluhur mayat itu berkata dengan emosi. Bukankah kamu hanya ingin membunuhku karena kamu tidak mau? Mendamaikannya mengapa? Apakah kamu mengakuinya? Jadilah hari ketika aku akan membunuhku dengan tanganku sendiri. Kamu, Yazi hendak meledak, dan mata leluhur mayat itu menunjukkan cahaya yang ganas, dan mata yang menatap Lufan berlumuran darah. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus bertarung, sebagai yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, belum lagi kaisar penyihir telah dipukuli di tangannya, Sizu berpikir bahwa tidak memalukan untuk melakukannya, pergi, lagi pula, gugus bintang Lu Fan sangat kuat, dia tidak ada kemampuan untuk memecahkannya sama sekali. Selanjutnya, di bawah pengawasan Lu Fan dan orang lain, Sizu memimpin para hantu di bawah komandonya untuk pergi dengan aib, dan segera menghilang. Menyaksikan mayat leluhur pergi sepanjang waktu, Lu Fan masih belum tahu apa tujuan mereka datang ke Suhai. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka zombie Ancestor begitu kuat, tapi di tanganmu dia masih lumpuh. Aku tidak pernah begitu senang melihat ekspresi sedihnya. Dia berseri-seri dan sangat bersemangat. Uff, naga emas cakar lima dan yang lainnya senang bahwa Lufan telah memukul mundur mayat leluhur, tetapi apa yang tidak diharapkan oleh naga emas cakar lima dan yang lainnya adalah bahwa pada saat ini, Lufan tubuhnya tiba-tiba lemas, dan dia memuntahkan seteguk panah darah, wajahnya menjadi lebih pucat dalam sekejap. Lufan? Ada apa denganmu Han Bing juga terkejut dengan perubahan mendadak itu, dengan ekspresi ngeri di matanya, bingung, dan tetap diam. Tidak apa-apa, kekuatan spiritual di dantian abis, tapi tidak masalah, istirahatlah sebentar. Menjangkau untuk menyeka darah di sudut mulutnya, suara Lufan sedikit bergetar, dan dia berusaha sulit untuk bertahan. Lagi pula, Lufan duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Melihat pemandangan ini, naga emas bercakar lima, phoenix api, Mongki dengan satu tangan, Yuming, Longli dan yang lainnya semua berdiri di sampingnya dengan bijak untuk melindunginya. Bagaimana ini bisa terjadi apakah kamu tidak merasa baik setelah menggunakan Star Cluster Realm terakhir kali mengapa kamu memuntahkan darah kali ini bingung? Mongki bersilang bertanya dengan bingung, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kali ini sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, Kaisar Penyihir diusir hanya dengan menggunakan bola energi sekali. Tapi berapa kali bos menggunakannya barusan kurasa melempar bola energi harus menghabiskan banyak tubuh, jika tidak, itu tidak akan. Mengambil napas dalam-dalam, naga emas bercakar lima mengerutkan kening. Apakah dia akan baik-baik saja Huo Feng berkata dengan cemas, tidak nyaman. 
Kamu tidak perlu khawatir, baik kaisar penyihir maupun leluhur mayat tidak dapat menyakitinya. Sekarang dia duduk di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Tidak ada yang dapat mengancamnya. Dan seperti yang kalian semua dengar barusan, dia hanya kelelahan yang tajam di dantiannya, selain itu, tidak ada yang abnormal. Melihat mereka sedang berdiskusi dan khawatir, Han Bing menghibur mereka dengan lembut, yang membuat mereka merasa lega. Nyatanya, seperti yang dikatakan Han Bing, Lu Fan memang baik-baik saja, setelah hanya tiga kali membakar dupa, dia membuka matanya lagi. Meskipun dia masih dalam keadaan malu dan terlihat buruk di wajahnya, dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih baik dan bisa berjalan sendiri. Bagaimana apakah lebih baik melihat Lu Fan dengan sedih, Han Bing berkata dengan mata panas, menunjukkan perhatian sepanjang waktu. Aku membuatmu khawatir, sekarang tidak ada yang serius, ayo kembali. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan tenang. Ini adalah tempat yang benar dan salah, dan tidak ada yang tahu apakah leluhur mayat akan kembali, jadi ketika Lu Fan mengusulkan untuk kembali, semua orang tidak keberatan, dan segera bergegas ke arah Gunung Zulong. Zulong Shan, ketika Lu Fan kembali, Iblis Pedang Ao Juetian, Kaisar Pedang Yu Tianxing, Dewa Susunan Wan Jianyi, dan Dokter Jenius Buddha Mayat Hidup semua tampak lega, seolah merasa bahwa dia akhirnya kembali. Tetapi sebelum dia membuka mulutnya untuk berbicara, ketika dia melihat kulit Lu Fan sangat buruk, Iblis Pedang itu bertanya dengan angkuh Lu Fan, ada apa denganmu sepertinya kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Dengan mayat leluhur di laut bambu di hutan, kata Lu Fan ringan, dengan wajah tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menahan napas, karena mereka semua tahu bahwa leluhur mayat adalah master dengan level yang sama dengan Wu Huang, dan basis kultivasinya sebanding dengan kekuatan alam abadi, bayangkan Lu Fan akan bertemu di sana dia. Ada apa dia tidak melakukan apapun padamu, kan khawatir, Iblis Pedang Ao Juetian berkata dengan cemas. Tidak ada bahaya, kita selamat dari malapetaka ini. Apakah itu leluhur mayat di mana dia sekarang sembur, dan Kaisar Pedang Yu Tianxing tidak sabar menunggu. Dia baik-baik saja, level gugus bintangku baru saja menyakitinya, tetapi pada akhirnya aku tidak bisa membunuhnya. Sayangnya, Lufan menghela nafas, tidak berdaya. Apakah kamu menyakitinya tes-tes, jadi leluhur mayat tidak bisa berbuat apa-apa padamu Kaisar Naga Aotian berkata dengan penuh semangat dengan mata panas. Kita berdua harus dianggap terbagi rata, tapi secara relatif, aku oportunistik. Lagi pula, kultivasinya jauh lebih kuat daripada milikku. Tidak ada keraguan tentang itu. Lalu mengapa kamu terluka Wang Ba, Suzrain dari Sekte Suan Wu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sebenarnya terluka bukan oleh mayat leluhur, tetapi karena kekuatan spiritual di dantian saya habis, kekuatan fisik saya habis, dan saya memuntahkan darah. Sebenarnya, itu bukan masalah serius, kata Lu Fanyun ringan, memberi orang perasaan, semuanya berada di bawah kendalinya. Jika kamu menyelesaikan masalah karena tidak cukup ganas, Tidakkah kamu dapat membunuh leluhur mayat secara langsung melihat Lu Fan dengan kaget? Pedang Iblis bertanya dengan penuh harap. Itu benar secara teori, tapi yang harus kamu pahami adalah ada perbedaan dunia antara aku dan dia. Baiklah, jangan bahas masalah ini lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua berkumpul di sini ada apa-apakah itu terjadi? Lu Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap kerumunan dengan bingung. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak sulit untuk melihat dari ekspresi wajah mereka bahwa sesuatu yang penting seharusnya terjadi di Gunung Zulong. Sekte Master Bai akan memicu kesengsaraan surgawi, dan kami mulai melewati kesengsaraan. Kami tidak dapat menemukanmu, jadi kami secara alami khawatir. Blunting, pedang iblis berkata terus terang. Apa katamu dia akan menyeberangi malapetaka? Ketika mereka benar-benar mendengar apa yang dikatakan pedang iblis itu, ekspresi Lu Fan dan Han Bing berubah drastis. Lagi pula, mereka pergi untuk menemukan buah darah Feng Yuan. Jika kesengsaraan itu terjadi selesai, tidak ada artinya bagi mereka untuk mencari buah darah Feng Yuan. Segera, mereka tidak berani ragu, dan segera menuju ke area terlarang di belakang gunung, karena takut kehilangan sesuatu. Di area terlarang di gunung belakang, ketika Lu Fan dan Han Bing datang ke sini, Bai Ruxue berdiri di ruang kosong, berpakaian putih, seperti peri, terutama bergerak. Sue Er, saat melihat Bai Ruxue, Lufan menarik napas dalam-dalam dan hampir berlari ke depan. Ketika Bai Ruxue mendengar suara Lufan, dia sangat gembira, dan segera menatapnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Maaf, aku ingin menunggumu kembali, tapi kurasa malapetaka akan segera datang. Bai Ruxue meminta maaf, menatap Lufan dan Han Bing dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, kamu bisa melewati kesengsaraan dengan nyaman, kami semua ada di sisimu. Mengambil napas dalam-dalam, Lufan berkata dengan tenang, 
berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan emosinya memengaruhi dirinya. Saudari Suer, aku percaya padamu. Tidak seperti sebelumnya ketika dia menolak membiarkan Bai Ruksue melewati malapetaka, Han Bing menatapnya dengan mata berapi-api, penuh harapan untuknya, dan menantikan keberhasilannya dalam melewati malapetaka. Terima kasih, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Bai Ruksue percaya diri, dia tampaknya sangat percaya diri dalam kesengsaraan ini. Ini adalah area terlarang Gunung Zulong dalam keadaan normal, hanya beberapa orang dari keluarga Lu yang bisa datang, tetapi hari ini, Lu Fan tidak memblokir area terlarang di gunung belakang, tetapi membiarkan pedang setan, kaisar pedang, dewa susunan, kaisar naga dan lainnya datang. Dokter jenius dan yang lainnya semuanya masuk. Untuk Zulong Shan, ini adalah ujian baru. Jika Bai Ruksue berhasil mengatasi kesengsaraan, bahkan jika mereka bertemu penyihir dan hantu di masa depan, mereka tidak perlu takut. Jika tidak, Zulong Shan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri benar-benar. Booming, cracking, Jiyun tiba seperti yang diharapkan, dan langit yang semula cerah langsung berubah suram karena kedatangan Jiyun. Tidak hanya itu, ruang itu begitu menindas sehingga sulit untuk bernafas. Namun meski begitu, ketika Bai Ruksue merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, Bai Ruksue masih terlihat tenang dan berangin, bahkan dengan senyum tipis di wajahnya, merencanakan strategi tanpa terkejut. Ini bukan pertama kalinya Lu Fan melihat Du Jie, tapi dia tidak pernah segugup ini saat melihat Du Jie sebelumnya, karena cinta sejatinya yang melintasi Jie, yang sangat penting baginya, jadi apapun yang terjadi, kali ini kegagalan tidak diperbolehkan dalam melewati kesengsaraan, sebagai pengamat, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Bai Ruksue dan membantunya berhasil melewati kesengsaraan. Faktanya, sebagian besar master di Gunung Zulong dapat mengatasi malapetaka dan naik, tetapi alasan mengapa mereka tidak mengatasi malapetaka adalah karena mereka secara paksa menekan aura di tubuh mereka, hanya dengan cara ini energi peri tidak dapat dirasakan, dan dengan demikian mereka tidak dapat memanggil awan perampokan. Kali ini, Bai Ruksue ingin mengatasi malapetaka, jadi dia langsung mengeluarkan aura dari tubuhnya, dengan demikian, energi roh berkumpul di awan perampokan, memungkinkan Bai Ruksue menjalani pembaptisan sembilan bencana surgawi. Baginya, hanya dengan berhasil melewati sembilan kesengsaraan surga dan bertahan dari baptisan kesengsaraan sembilan surga, dia dapat memasuki negeri dongeng. Tentu saja, Bai Ruksue tidak melewati malapetaka untuk naik ke dunia peri, dia bersedia mengambil risiko melewati malapetaka untuk berurusan dengan klan penyihir dan hantu, jika tidak, dia tidak akan pernah memilih jalan ini. Berderak, apa yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat, malapetaka pertama mengunci aura Bai Ruksue, dan setelah memadatkannya hingga batasnya, dia menebas kepalanya. Dalam sekejap, kesengsaraan surgawi setipis lengan menghantam tubuh Bai Ruksue, menyebabkan tubuhnya berputar dan merasa sangat tidak nyaman. Jika demikian, karena dia berani melewati kesengsaraan, jika dia bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi pertama, Bai Ruksue pasti tidak akan memutuskan untuk tiba-tiba melewati kesengsaraan. Pada saat ini, saya melihat tubuhnya bergetar hebat di bawah pembaptisan bencana pertama, tetapi itu saja, itu tidak mengguncangnya. Setelah beberapa saat, Pamor yang tersisa dari malapetaka pertama menghilang, dan Bai Ruksue berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tenang dan tidak tergesa-gesa, tanpa mengubah ekspresinya. Terlihat bahwa dia dengan mudah menerima malapetaka pertama, dan semuanya berada dalam kendalinya. Selanjutnya, Bai Ruksue mengambil alih kesengsaraan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dengan relatif mudah, tetapi ketika dia menghadapi yang pertama setelah kesengsaraan surgawi ketujuh, dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, Bai Ruksue berbaring di tanah, tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama, dan memuntahkan tiga esensi darah, sangat malu. Dapat dilihat bahwa, tidak seperti enam kesengsaraan surgawi sebelumnya, kesengsaraan surgawi ketujuh telah melukai otot dan tulangnya, mengancam keselamatan Bai Ruksue, jika dia tidak kuat dalam pertahanan, kemungkinan besar dia akan langsung dibunuh oleh kesengsaraan surgawi ketujuh tadi terbelah menjadi dua, kekuatannya luar biasa. Suir, bagaimana kabarmu melihat Bai Ruksue dengan sedih? Lufan berkata dengan cepat, dia berharap dia bisa membantunya. Aku tidak apa-apa, suaranya bergetar hebat, Bai Ruksue berjuang untuk bangkit dari tanah, meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa dia telah mencapai akhir, dari kekuatannya, surga ketujuh jie sangat menyakitinya, jika dia tidak ditentukan, dia mungkin sudah lama mati. Apakah ada yang bisa kami bantu? Dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan buah darah Feng Yuan, karena dalam pandangan Lu Fan, Bai Ruksue hampir tidak bisa bertahan, lagi pula, dia tidak menggunakan artefaknya, 10.000 jiwa es. Tidak, aku masih bisa bertahan. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Ruksue berkata dengan keras kepala, mengatupkan gigi bajanya, tidak mau menyerah. 
apakah dia benar-benar baik-baik saja? Memegang lengan Lufan, Han Bing menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya sepucat kertas, dan dia lebih gelisah dari sebelumnya, karena takut akan kecelakaan. Bai Ruxue sedang dalam kekacauan sekarang, jadi dia sendiri yakin bahwa dia dapat menahan pemboman bencana ke-8. Bahkan master seperti pedang iblis yang gagal mengatasi bencana itu skeptis. Lagi pula, kekuatan bencana ke-8 adalah lebih kuat dari kekuatan gabungan dari tujuh kesengsaraan surgawi sebelumnya bahkan lebih kuat, cukup untuk merobek langit dan bumi, membuat orang ketakutan. Lu Fan juga sangat khawatir. Meski begitu, dia masih percaya pada Bai Ruxue. Lagi pula, jiwa es adalah senjata ajaib. Jika dia tidak benar-benar yakin, Bai Ruxue tidak akan bermain dengan hidupnya. Selain itu, bukan bencana ke-8 yang benar-benar mengancam nyawanya, melainkan bencana ke-9. Jika kesengsaraan surgawi ke-8 gagal, tentara dapat dibubarkan dan diperbaiki. Tetapi jika kesengsaraan surgawi ke-9 gagal, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat bertahan di bawah pencegahan surgawi ke-9 kesusahan, melarikan diri. Sebelum kedatangan bencana ke-8, Bai Ruxue duduk bersila di tanah, mencoba menyesuaikan keadaannya, mencoba menghadapi bencana ke-8 dengan postur terkuat. Pedang Iblis Ao Juetian dan yang lainnya tidak setenang di awal, karena siapapun yang memiliki pengalaman tahu bahwa meskipun kesengsaraan surgawi ke-8 tidak sekuat kesengsaraan surgawi ke-9, ini adalah waktu yang paling menantang, jika Anda berada di kesengsaraan surgawi ke-8 kesengsaraan surgawi menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual di sini, dan hampir boros, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengambil alih kesengsaraan surgawi ke-9. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Bai Ruxue duduk bersila di tanah dalam keadaan berantakan, mereka semua panik, dan semua orang tampak sangat terganggu. Mereka yang harus datang akan kembali cepat atau lambat, setelah setengah batang dupa, malapetaka ke-8 akan datang sesuai jadwal di hadapan semua orang. Awan gelap menyelimuti kota, dan langit yang awalnya cerah menjadi gelap seperti tinta karena kemunculan bencana ke-8. Kekuatan penindas yang kuat membuat semua orang merasa tidak nyaman dan sulit bernapas. Rasanya seperti ada gunung yang menekan mereka, yang membuat orang tidak bisa bernapas. Huho, malapetaka ke-8 belum dihancurkan, tetapi kekuatannya sudah sangat menakutkan, bisakah dia bertahan bergumam pada dirinya sendiri, Suzerain Sekte Suan Wu Wang Ba berkata dengan hati-hati. Tidak hanya dia tidak percaya pada Bai Ruxue, dia juga tidak percaya pada dirinya sendiri, karena proses melewati kesengsaraan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, di luar imajinasi. Di antara orang-orang yang menonton, yang paling khawatir adalah Master Sekolah Gunung Salju. Untuk Sekte Gunung Salju mereka, begitu Bai Ruxue berhasil melewati kesengsaraan, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan Sekte Gunung Salju, tetapi jika penyeberangan gagal, tanpa tuan, mereka ingin mendapatkan pijakan di benua Linggu dan menjadi satu dari keberadaan sepuluh sekte teratas, saya khawatir ini agak sulit. Tapi tidak peduli apa, mereka masih bersedia untuk percaya bahwa dengan Lufan di sekitar, dia tidak akan pernah membiarkan tragedi terjadi, artinya, Bai Ruxue pasti akan berhasil mengatasi bencana tersebut. Melihat, bencana ke-8 akan segera terjadi, Bai Ruxue berdiri diam di tempat, menatap langit dengan mata tegas. Boom, berderak, tiba-tiba, Ketika awan perampokan di langit mencapai nilai kritis, tiba-tiba, perampokan surgawi setebal ember mengunci napas Bai Ruxue, dan menebasnya dengan keras, seolah mencoba membunuhnya tanpa meninggalkan nyawa. Hidup dan mati, melihat bencana ke-8 akan menimpa Bai Ruxue, pada saat itu, Bai Ruxue, yang tidak mau duduk diam, berdiri, dengan wajah kejam, dengan tenang mengorbankan jiwa es artefak 10.000 yuan, dan mencoba yang terbaik untuk selamat datang malapetaka ke-8. Ketika jiwa es 10.000 dolar dan kesengsaraan surgawi ke-8 bertabrakan, itu adalah duel yang kuat, dan tidak ada yang akan menyerah pada yang lain. Namun, Bai Ruxue bertarung melawan langit dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia siap, tetapi menghadapi pemboman kuat dari kesusahan surgawi ke-8, dia hanya bertahan kurang dari 10 napas. Hancur, kesusahan surgawi ke-8 membanting ke bawah. Hati-hati, ketika melihat kesengsaraan surgawi ke-8 melanda Bai Ruxue, hati semua orang tergantung di tenggorokan mereka. Mereka tidak ingin melihat tragedi itu terjadi, karena dapat diperkirakan bahwa ketika kesengsaraan surgawi ke-8 setelah bencana itu jatuh, bahkan jika Bai Ruxue selamat, dia pasti akan terluka parah, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menghadapi bencana ke-9. Kakak, bang bang, ketika malapetaka tingkat ke-8 menghantam tubuh Bai Ruxue tanpa henti, hanya ada suara retakan yang tajam, dan kemudian, Bai Ruxue diserang oleh tingkat ke-8. Dimusnahkan oleh malapetaka itu, asap dan debu ada di mana-mana, dan tidak mungkin melihat situasi di dalamnya. Namun yang pasti, pada titik ini, malapetaka ke-8 telah berlalu. 
Sue Er, segera bergegas, Lu Fan khawatir sesuatu akan terjadi padanya, tapi bagaimanapun juga, dia masih berharap Bai Ruk Sue bisa bertahan. Untungnya, Bai Ruk Sue tidak diretas sampai mati oleh bencana kedelapan, tetapi menilai dari penampilannya saat ini, dia dalam keadaan tertekan dan kekuatannya turun tajam, itu adalah mimpi idiot, tidak mungkin sama sekali. Bagaimana kabarmu melihatnya dengan sedih? Lu Fan secara naluriah menyuntikkan kekuatan spiritual murni ke dalam tubuhnya, mendekati kelembutannya untuk membantunya pulih. Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati, tetapi kekuatanku terbatas, aku khawatir akan sulit untuk menahan kesengsaraan ke-9, tapi jangan khawatir, aku akan mencobanya bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri saat ini. Bai Ruksue masih tidak pernah berpikir untuk menyerah, dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, sangat tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lu Fan berjanji, berbisik di telinga Bai Ruksue. Segera setelah itu, Lu Fan mengeluarkan buah darah Feng Yuan yang telah dia peroleh di Laut Bambu di hutan liar sebelumnya, menatapnya dengan mata panas dan berkata ini adalah buah darah Feng Yuan yang saya dan Binger pergi ke Laut Bambu. Buah darah Feng Yuan kamu dan Bing Er pergi sebelumnya, hanya untuk pergi ke Laut Bambu untuk menemukan buah darah Feng Yuan. Sangat terkejut, Bai Ruksue tampak tiba-tiba menyadarinya, mata yang menatap Lu Fan dan Han Bing sangat bersemangat dan bersyukur. Kali ini, tidak ada yang disembunyikan, Lu Fan mengangguk dengan tenang, dan berkata dengan lantang kami semua berharap Anda berhasil mengatasi kesengsaraan, dan, percayalah, saya adalah pendukung Anda, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengalami masalah. Mengangguk dengan penuh kasih sayang, Bai Ruksue mungkin tidak mempercayai siapapun, tetapi dia tidak meragukan kata-kata Lu Fan. Karena keterbatasan waktu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera mengambil buah darah Feng Yuan, lalu duduk bersila di tanah dan mulai merawat tubuhnya, berharap menggunakan waktu yang terbatas ini untuk memulihkan tubuhnya, ke kondisi terbaiknya sesegera mungkin. Buah darah Feng Yuan Lu Fan, apa yang kamu berikan padanya adalah buah darah Feng Yuan melihat Lu Fan mundur ke samping, Wan Jian, Dewa Formasi, berkata dengan mata membara, sangat bersemangat. Meliriknya dengan wajah damai, Lu Fan tidak menjawab, itu adalah persetujuan diam-diam. Mungkinkah kamu menghilang sebelumnya, karena ribuan lautan bambu pergi mencari buah darah Feng Yuan? Kalau tidak, menurutmu apa yang kulakukan? Tes-tes, meskipun aku tahu ada buah darah Feng Yuan di laut bambu, saya tidak pernah saya belum pernah menemukannya sebelumnya, tetapi saya tidak berharap Anda menemukannya, ini luar biasa. Melihat Lu Fan dengan mata berapi-api, pedang iblis berkata dengan bersemangat. Itu memberinya perasaan bahwa betapapun sulitnya hal-hal di depan Lu Fan, dia akan selalu menemukan cara untuk melakukannya. Setelah kesengsaraan surgawi ke-8, tentang sebatang dupa, kesengsaraan surgawi ke-9 akhirnya datang. Berbeda dari 8 kesengsaraan surgawi sebelumnya, kekuatan kesengsaraan surgawi ke-9 tidak ada bandingannya, dan tidak ada cara untuk menggambarkannya dengan kata-kata, bahkan pedang iblis yang memiliki pengalaman dalam bencana transisi tidak bisa menahan napas, seolah berpikir saat dia melintasi malapetaka. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Tes-tes, aku tidak menyangka kekuatan kesengsaraan surgawi ke-9 begitu mengerikan. Rasanya seluruh Gunung Zulong berada di bawah kendalinya sebelum ditebang. Kekuatan itu bahkan dapat menghancurkan Gunung Zulong berkeping-keping. Jie Yun, Patriark Sekte King Long Han Siong berkata dengan kaget, berbicara dengan tidak jelas, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Ya, awalnya saya pikir saya mampu mengatasi bencana, tetapi ketika saya melihat bencana ke-9, jujur, saya tidak memiliki kepercayaan di hati saya. Saya bahkan merasa bahwa saya bahkan tidak bisa menahan bencana ke-8. Mendesah malu, Wang Ba berkata dengan emosi. Melihat kesengsaraan surgawi ke-9 akan segera dihancurkan, semua orang tampak sibuk, dan hasilnya adalah pukulan lain. Jika Bai Ruksue dapat menahan kesengsaraan ke-9, dia akan menjadi Nirwana Phoenix, terlahir kembali dari abu, dipromosikan ke jajaran abadi, dan bahkan mampu bersaing dengan kaisar penyihir dan leluhur mayat. Jika dia gagal melewati bencana dan gagal menahan bencana ke-9, dia memiliki dua pilihan dalam takdirnya, apakah dia mati secara tragis di bawah bencana ke-9, atau tentara dibubarkan dan masih ada secercah kehidupan. Kesengsaraan surgawi ke-9 datang dengan sangat ganas, secepat halilintar, sehingga Bai Ruksue telah menebang sebelum dia bisa pulih. Hati-hati, teriak secara naluriah, Lu Fan mengingatkan. Sebelumnya, Bai Ruksue telah berhasil memurnikan kekuatan spiritual dalam buah darah Feng Yuan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, dan setelah disembuhkan dengan sebatang dupa, tubuhnya meningkat secara signifikan, tetapi dibandingkan dengan periode puncak, dia masih tidak begitu banyak. Meskipun dia penuh percaya diri, 
Bai Ruxue masih memiliki beberapa detak jantung saat menghadapi kesengsaraan surgawi ke-9, karena dia merasa bahwa dia terlalu kecil untuk melawan langit. Namun, tren zaman, ini adalah jalan yang dia pilih sendiri, pada titik ini, tidak ada jalan mundur sama sekali, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bergegas maju, bahkan jika dia mati, dia juga berharap dia akan mati, dengan penuh semangat. Bang Bang, bencana surgawi ke-9 sebesar penggulung batu, dan kekuatannya setara dengan jumlah dari delapan bencana surgawi sebelumnya. Sangat menakutkan bahkan Lu Fan pun merasa tidak berdaya berdiri dalam narasi saat ini momen. Dapat dibayangkan bahwa jika tingkat kultivasi Bai Ruxue saat ini saja digunakan untuk memblokir kesengsaraan surgawi ke-9, tidak akan ada kecelakaan. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat membubarkan kultivasinya. Jika dia tidak beruntung, dia akan diretas sampai mati secara langsung, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Bai Ruxue adalah wanita yang sangat penting dalam kehidupan Lu Fan, dan statusnya sebanding dengan Han Bing, jadi bagaimanapun juga, Lu Fan tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Melihat bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan kesengsaraan ke-9, Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas menampilkan alam gugus bintang. Dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Bai Ruxue di bawah bencana ke-9, Lu Fan tanpa pamrih menampilkan status gugus bintang, Mencoba menggunakan kekuatan bintang untuk campur tangan dalam bencana ke-9 dan bersaing dengan langit, untuk memenangkan kesempatan, untuk Bai Ruxue untuk hidup. Hei, ini, melihat adegan ini, pedang iblis Ao Juetian terkejut sesaat, matanya mengungkapkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tidak berharap Lu Fan begitu berani. Kesembilan yang paling kuat kesengsaraan surgawi. Mereka yang tahu baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak tahu adegan ini pasti akan berpikir bahwa dia sedang mencari kematian, karena yang lemah di alam sembilan istana tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kesengsaraan surgawi ke kesembilan. Tentu saja, pedang iblis jelas bukan satu-satunya yang terkejut, termasuk Dewa Arai, Kaisar Pedang, Kaisar Naga, Del, ketika mereka melihat Lu Fan mengambil jalan pintas, mereka semua tercengang, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia ingin menggunakan gugus bintang untuk bersaing dengan surga ke kesembilan. Tentu saja, Lu Fan adalah orang yang membuat sejarah, karena dia berani melakukan ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepastian tertentu di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan pernah berani begitu tiba-tiba. Boom, boom, ketika awan perampokan dari kesengsaraan surgawi ke-9 jatuh ke lingkungan gugus bintang, ia segera berderak dan meledak, seolah-olah berada di bawah perlawanan yang kuat, dan sulit untuk bergerak maju, tidak hanya itu, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi ke-9 juga melemah saat ini, setidaknya tidak sekuat yang dibayangkan. Bai Ruxue, yang sedang melintasi malapetaka, siap untuk mati, tetapi campur tangan Lu Fan yang disengaja mengubah jalannya masalah, setidaknya memberinya harapan. Hei, bagaimana ini bisa terjadi Lu Fan benar-benar bisa mengendalikan kesengsaraan surgawi ke-9. Terkejut, Bai Ruxue berkata dengan takjub, tidak percaya itu benar. Tentu saja, dengan cara ini, Bai Ruxue melihat harapan untuk berhasil melewati kesengsaraan, lagi pula, dengan campur tangan Lu Fan, selama dia bekerja keras untuk melewatinya, dia harus dianggap berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi benar-benar kekal, menghadapi kesengsaraan surgawi ke-9 yang melemah, Bai Ruxue sangat bersemangat, matanya berbinar, seolah melihat harapan untuk berhasil melewati kesengsaraan, darahnya mendidih. Tahap gugus bintang memperlambat kecepatan malapetaka ke-9, dan kekuatan bintang yang kuat juga mencoba melemahkan malapetaka ke-9, adegan ini benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya terpana, karena dalam sejarah, Lu Fan juga orang pertama yang dapat merasakannya, kesengsaraan surgawi ke-9. Boom, boom, bencana tingkat 9 mengunci napas Bai Ruxue, dan dimanapun dia bersembunyi, dia tidak bisa menghindarinya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi pada akhirnya, kesengsaraan surgawi ke-9 menghantam tubuh Bai Ruxue, benar-benar membunuhnya. Jika Lu Fan tidak ikut campur, di mata semua orang, Bai Ruxue pasti akan hancur, tapi sekarang berbeda, dari sudut pandang mereka, Langkah Lu Fan membuat kesuksesan Dujie kehilangan ketegangan, karena sepertinya bencana surgawi ke-9 untuk sepenuhnya berada di tangannya dalam kontrol, itu mengejutkan. Faktanya, itu persis sama. Setelah Bai Ruxue dilanda kesengsaraan surgawi ke-9, dia sangat malu sehingga dia tidak tahan untuk memuntahkan beberapa suap darah yang disumbangkan, tapi itu saja, lainnya selain itu, tidak ada luka yang fatal, setidaknya dia masih bisa bernafas, juga memiliki kesadarannya sendiri. Saudari Sue er, setelah debu mereda, Han Bing adalah orang pertama yang bergegas, membantu Bai Ruxue dengan kesusahan, dan berkata dengan air mata berlinang berhasil, Saudari Suir, kamu telah berhasil melewati kesengsaraan, dan sekarang kamu adalah pakar top di dunia abadi. Rasanya seperti mimpi. Setelah mendengar kata-kata Han Bing, Bai Ruxue panik sesaat, 
seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah berhasil mengatasi kesengsaraan, dan dia tidak percaya bahwa dia telah melewati kesengsaraan, menjadi peri. Menanggapi tanpa sadar, Bai Ruxue memalingkan wajahnya untuk melihat Lufan. Dia tahu bahwa Lufan berkontribusi banyak pada alasan mengapa dia masih hidup, tanpa gugus bintangnya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk berhasil selamat dari kesengsaraan ke-9. Lufan, terima kasih. Melihat Lufan dengan obsesif, Bai Ruxue berkata dengan rasa terima kasih. Apakah kita masih terbagi antara kamu dan aku terlebih lagi? Kamu juga berkorban. Ngomong-ngomong, Sue Er, apakah kamu merasa berbeda sekarang dari sebelumnya Lufan memandang Bai Ruxue dengan penuh minat, dan berkata dengan keras. Perbedaan tidak ada perbedaan, tetapi alamnya benar-benar berbeda, dan saya tidak tahu, tetapi seluruh dunia tampaknya berada di bawah kendali saya, dan saya merasa bahwa saya telah menjadi maha kuasa. Bai Ruxue berkata dengan penuh semangat. Itu benar, selama proses melintasi malapetaka, tubuhmu akan ditempa, dan semua aura di dantian akan diubah menjadi aura peri. Kamu harus menggunakan jiwa es 10.000 yuan untuk menekan aura peri secepat mungkin, jika tidak begitu kamu dibujuk jika kamu tiba, gerbang dunia peri akan terbuka, dan tidak akan mudah bagimu untuk pergi saat itu. Lufan memperingatkan, menatap Bai Ruxue dengan serius. Tujuan utama Bai Ruxue melintasi malapetaka adalah untuk tetap berada di benua linggu, jika gerbang dunia peri dibuka, misinya akan dianggap gagal. Oleh karena itu, setelah menerima pengingat Lufan, Bai Ruxue tidak berani ragu, dan segera mengorbankan jiwa es 10.000 yuan, dengan paksa menekan aura di tubuhnya, berusaha untuk tidak membiarkan aura peri bocor. Lufan, apakah ini benar-benar baik-baik saja meskipun Bai Ruxue mengorbankan jiwa es 10.000 yuan, Bai Ruxue masih terlihat khawatir dan tidak tenang. Seharusnya tidak menjadi masalah, tapi keadaanmu saat ini terlalu buruk, sepertinya kamu tidak bisa menghentikan nafasmu keluar sama sekali. Ah lalu apa yang harus kita lakukan Bai Ruxue berkata dengan cemas, dia wajah berubah drastis. Jangan khawatir, sebaiknya kamu kembali ke cincin alam semesta terlebih dahulu. Cincin alam semesta dan benua linggu termasuk dalam dua pesawat ruang angkasa yang berbeda. Hukum ruang di sini tidak dapat digunakan di cincin alam semesta, jadi kamu dapat menempatkan milikmu tubuh di cincin alam semesta. Angkat dia dengan baik, lalu keluar lagi, seharusnya tidak ada masalah serius. Demi keamanan, segera, dengan gerakan pikiran Lufan, dia langsung membawanya ke cincin alam semesta. Lufan, apakah dia baik-baik saja Han Bing menatap Lufan dengan wajah serius, takut ada yang tidak beres. Sembilan kesengsaraan surgawi telah berakhir, apalagi yang salah Bing Er, kamu terlalu gugup. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Melihat Han Bing dengan lembut, Lu Fan berkata dengan santai. Di sebelahnya, pedang iblis Ao Juetian, Bizen Sen Wan Jian Yi, Buddha Mayat Hidup Tabib Ajaib, Kaisar Pedang Yu Tian Sing, Raja Lima Roh, Kaisar Naga Ao Tian, Bepohon Abadi, Kura-Kura Naga Piton Raksasa dan yang lainnya semua menatap di Lu Fan tercengang sepertinya dia belum melambat. Dalam pandangan mereka, kesengsaraan surgawi ke-9 adalah yang paling kuat, dan itu juga alasan mengapa banyak dari mereka tidak berani melewati kesengsaraan setelah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Tapi yang tidak diharapkan orang adalah kesengsaraan surgawi ke-9 tidak berguna di tangan Lufan, dalam hal kekuatan, itu telah berkurang setidaknya setengahnya, yang membuat orang merasa tercengang. Setelah beberapa saat, pedang iblis Ao Juetian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa Lufan, apakah saya tidak salah baru saja Anda menggunakan gugus bintang untuk mengendalikan tingkat kesengsaraan surgawi tingkat ke-9. Apakah itu benar bagaimana apakah kamu melakukannya apa? Pedang Iblis bertanya, dan apa yang ingin diketahui Kaisar Pedang dan yang lainnya, karena itu terkait erat dengan nasib mereka, dan mereka bahkan berharap suatu hari, Lufan akan dapat melindungi mereka, karena kultivasi mereka telah mencapai level mereka, kenaikan menjadi satu-satunya kemewahan. Menghadapi mata berapi-api semua orang, Lufan pasti tahu apa yang mereka pikirkan, tersenyum, dan berkata dengan tenang bagi saya, kali ini hanyalah upaya. Sejujurnya, saya tidak yakin tentang lingkungan gugus bintang. Anda pasti dapat mengendalikan kesengsaraan ke-9, tetapi seperti yang telah Anda lihat dari situasi barusan, alam gugus bintang memang dapat memengaruhi kesengsaraan ke-9, dan bahkan sangat mengurangi kesulitan kesengsaraan ke-9. Karena itu, Lufan He. Melirik semua orang dengan penuh arti, dan berkata dengan tenang, jadi, jika suatu hari Anda melewati kesengsaraan, jika perlu, saya bersedia menggunakan gugus bintang untuk membantu Anda, dan membantu Anda berhasil melewati kesengsaraan dan memasuki gerbang peri. Inilah yang mereka menunggu, jadi ketika Lufan mengatakannya, semua orang sangat gembira, karena selama Lufan mau membantu, pada dasarnya tidak akan ada kecelakaan. Artinya, selama kultivasi mereka mencapai level tersebut, 
mereka dapat berhasil naik ke dunia peri, sebelum itu, ini hampir merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Lu Fan, kamu harus menepati janjimu ketika mengatakannya di depan begitu banyak orang. Melihat Lu Fan sambil tersenyum, Kaisar Pedang bercanda. Jangan khawatir tentang ini, apa yang aku, Lu Fan, katakan hanyalah air yang dibuang, belum lagi ini tidak terlalu sulit bagiku. Penuh percaya diri, Lu Fan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menghibur semua orang, Lu Fan membawa Han Bing langsung kembali ke Space Ring, ingin memeriksa bagaimana keadaan Bai Ruxue. Di bawah kerusakan kesengsaraan surgawi yang kuat, Bai Ruxue dipenuhi luka dan memar, tetapi karena mengambil buah darah Phoenix Yuan, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Setelah tiga batang dupa, Bai Ruxue akhirnya membuka matanya. Saudari Sue er, kamu sudah bangun, bagaimana kabarmu sekarang melihat Bai Ruxue dengan penuh minat? Han Bing tidak sabar untuk mengetahui keadaannya saat ini. Biarkan kamu khawatir tentang itu, aku baik-baik saja, dan luka di tubuhku telah sembuh total. Alis menari, kata Bai Ruxue dengan semangat, dibandingkan sebelumnya, dia terlihat seperti dua orang yang berbeda, terutama seluruh temperamennya, yang juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sue er, jika kamu dibebaskan sekarang, dapatkah kamu memastikan bahwa kamu akan menggunakan 10.000 yuan jiwa es untuk menekan roh-roh peri inilah? Yang paling dikhawatirkan Lu Fan. Dia tidak menginginkan Bai Ruxue gagal, di mana upaya mereka berbohong. Seharusnya baik-baik saja, kata Bai Ruxue dengan tegas, tanpa ragu. Lagi pula kita akan pergi keluar. Karena menurutmu tidak apa-apa, ayo keluar dan coba. Kuharap tidak akan ada kesalahan. Melihat Bai Ruxue dengan serius, Lu Fan sangat berhati-hati, dan tidak berani ceroboh dalam hal ini. Ketika dia sudah siap, dengan gerakan pikiran Lu Fan, dia dengan tegas memimpin Bai Ruxue keluar dari Zhou Ring. Sekali lagi, saya berada di area terlarang di belakang Gunung Zulong. Karena saya baru saja melewati perampokan, tempat itu berantakan. Iblis pedang dan yang lainnya yang pernah ke sini sebelumnya juga pergi, dan hanya ada tiga dari mereka. Kakak Suir, bagaimana kabarmu jika kamu merasa ada yang salah, kamu bisa langsung memberitahuku. Han Bing memandang Bai Ruxue dengan hati-hati, dan berkata dengan keras. Tidak apa-apa, semuanya ada di bawah kendaliku. Mencoba merasakan kekuatan ruang di sekitarnya, setelah beberapa saat, Bai Ruxue menatap mereka berdua dengan senyum di wajahnya dan bertanya, bisakah kamu merasakan keberadaanku sekarang? Saling memandang, Lu Fan dan Han Bing menggelengkan kepala, bahkan jika dia berdiri tepat di depan mereka, mereka tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Rupanya, Bai Ruxue benar-benar menekan auranya, tidak membiarkannya keluar sama sekali. Maka tidak ada masalah. Sekarang saya yakin bahwa hukum ruang tidak akan dapat menganggap kultivasi saya sebagai peri. Puas, kata Bai Ruxue genit, dengan angin musim semi di wajahnya. Bagus sekali. Jika Gunung Zulong menghadapi pengepungan hantu dan penyihir lagi, kita tidak perlu terlalu khawatir lagi, kata Han Bing lega. Itu semua karena Lu Fan, jika tidak, aku tidak akan mampu menahan kesengsaraan kesembilan. Bai Ruxue berkata genit, menatap Lu Fan dengan apik. Waktu, tempat, dan orang yang tepat. Ngomong-ngomong, itu hal yang memuaskan bagimu untuk mencapai alam peri. Ngomong-ngomong, Sue Er, bisakah kamu bertengkar hebat denganku? Aku ingin tahu tentang bintangku klaster rilem seberapa kuat itu Lu Fan memohon, menatap langsung ke mata Bai Ruxue. Meskipun dia sangat percaya diri di alam gugusan bintang, namun dalam pertempuran dengan mayat leluhur di Laut Bambu, karena penggunaan alam gugusan bintang yang berlebihan, kekuatan spiritualnya habis, dan nyawanya bahkan dalam bahaya. Oleh karena itu, sekarang dia memiliki penguasa negeri dongeng di sisinya, Lufan ingin menguji potensinya dan melihat di mana batas alam gugusan bintang. Baru saja menerobos, Bai Ruxue sedang mencari seseorang untuk melatih keterampilannya, untuk mengetahui betapa sombongnya basis kultivasi alam abadi. Jadi ketika Lufan mengajukan permintaan ini, itulah yang dia inginkan, jadi dia mengangguk dan setuju tanpa ragu, dan berkata dengan penuh harap saya juga ingin membiasakan diri dengan kekuatan negeri dongeng, tapi saya khawatir saya menang, tidak bisa menahannya nanti. Kamu harus berhati-hati. Ayo, merasa bersemangat, Lu Fan tidak berbicara omong kosong, dan setelah memberi isyarat agar Han Bing, Yu Ming, Long Li dan yang lainnya pergi, dia bergegas menuju Bai Ruxue di bagian depan perahu, seolah mencoba dia merasakan tekanan. Dia tidak memilih untuk menggunakan alam gugus bintang saat bergerak. Terlihat bahwa Lu Fan masih memiliki beberapa keberatan. Lagi pula, Bai Ruxue baru saja menjadi peri, dan dia bahkan tidak tahu apa artinya ini. Semuanya dalam proses pengenalan dan pemahaman, diperlukan dorongan. Seperti yang diharapkan Lufan, Bai Ruxue, 
yang baru saja menerobos ke alam abadi, belum sepenuhnya memahami misteri alam abadi, dan sangat tidak wajar untuk menggunakannya dengan tangan dan kaki, sehingga dia menghadapi serangan Lu Fan dia tampak sangat kaku dan malu sepanjang waktu. Tentu saja, tidak peduli seberapa buruknya, dia juga penguasa kedua dari alam abadi di benua Lingwu. Seiring waktu berlalu, dan dia semakin sering bertarung dengan Lu Fan, Lu Fan terkejut menemukan bahwa Bai Ruxue secara bertahap memperoleh pijakan yang kokoh dan serangan balik selangkah demi selangkah, sebaliknya, dia dipukuli sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan, dan dia berantakan. Hati-hati, aku berada di alam abadi. Bai Ruxue, yang tampaknya telah menyadari sesuatu, secara bertahap berbalik, menatap Lu Fan dengan genit, penuh kemenangan. Benarkah jangan lupa bahwa baik leluhur mayat maupun kaisar penyihir tidak dapat melakukan apapun padaku, tapi kuharap kamu bisa membuatku merasa terancam. Lu Fan berkata dengan senyum tenang, angkuh. Swoosh, bang bang. Selanjutnya, pertempuran Bai Ruxue Lu Fan meningkat, dan Lu Fan, yang hampir tidak dapat bertahan hidup, pertama kali menggunakan alam galaksi untuk mempertahankan hubungannya, dipaksa ke ujung jalan, saya tidak punya pilihan, jadi saya tidak bisa membantu tetapi menampilkan Star Cluster Realm. Dapat dilihat bahwa Bai Ruxue sudah sangat kuat sehingga Lu Fan harus menggunakan alam gugus bintang, karena jika dia tidak menggunakan alam gugus bintang saat ini, Bai Ruxue dapat mengancam hidupnya dan bahkan menyakitinya. Keduanya bergulat untuk tiga batang dupa. Setelah tiga batang dupa, Lu Fan dan Bai Ruxue diam-diam berhenti. Betul, Sue Er, meskipun kekuatanmu saat ini masih jauh di belakang kaisar penyihir dan leluhur mayat, jaraknya tidak sebesar yang kamu bayangkan. Setidaknya saat menghadapi mereka, kamu tidak akan mudah dikalahkan, dan kamu mampu pertempuran. Penuh pujian, Lu Fan sama sekali tidak menyembunyikan kepuasannya untuk Bai Ruxue, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Terima kasih atas pujian Anda. Saya bisa berada di tempat saya hari ini. Semuanya karena Anda. Juga, sebelum saya tidak mencapai alam abadi, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat Anda. Sekarang saya bertarung Anda dengan basis kultivasi alam abadi, benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak berharap kekuatan bertarung Anda begitu menakutkan, tidak pernah terdengar, tidak heran Kaisar Penyihir dan Si Su tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Kata Bai Ruxue dengan rasa takut yang tersisa. Tersenyum tak terbantahkan, Lu Fan tetap tenang dan tidak setuju dengan pujian Bai Ruxue, lagi pula, dia terus meningkat, dan dia sudah lama terbiasa mendengar segala macam pujian. Saudari Sue Er juga telah mencapai alam peri sekarang. Nenek moyang kita Longshan sangat kuat, dan kita tidak akan memiliki adegan tidak berdaya ketika kita bertemu dengan kaisar penyihir sebelumnya. Sayang sekali ketiga senior hitam kera, Dharma, dan King Long mereka semua berkorban, tetapi jika mereka tahu bahwa saudari Suir juga telah mencapai negeri Dongeng, mereka akan sangat lega. Berjalan mendekat dan memegang lengan Lu Fan, Han Bing penuh emosi, perjalanan ini sungguh tidak mudah. Mereka mati dengan baik, dan mereka layak menjadi tulang punggung benua Lingwu. Saya pikir mereka semua akan diingat oleh sejarah. Menyebutkan tiga leluhur bodhidharma, Lu Fan menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, jika mereka tidak membantu mereka selama ini, Lingu tidak mungkin daratan mencapai pencapaian hari ini. Bagi mereka, dia selalu memegang sikap bersyukur. Lu Fan, apa rencanamu selanjutnya sudahkah kita berdiri diam di Gunung Zulong Bai Ruxue berkata dengan keras, menatap Lu Fan dengan ekspresi hidup. Sekarang dia telah menembus dan mencapai alam keabadian, dia sangat ingin membalaskan dendam patriark bodhidharma dan yang lainnya, dan dia pikir dia juga memiliki kemampuan ini. Jika aku tidak salah, klan penyihir dan hantu harus bergabung untuk membunuh mereka. Lu Fan menulis dengan santai, dengan senyum bijak di wajahnya, seolah semua ini sesuai harapannya. Bergabung bersama mereka bergabung apakah ini mungkin lagi pula, belum lama ini, mereka marah. Berbicara secara logis, mereka adalah musuh, dan tidak mungkin untuk bergabung. Melihat Lu Fan dengan heran, Menurut pendapat Han Bing, kemungkinan ini sangat rendah, lagi pula, baru saja terkoyak, dan sekarang mereka bergabung, itu terlalu sulit. Tidak ada musuh permanen di dunia ini, hanya kepentingan permanen. Baik kaisar penyihir dan leluhur mayat telah dihancurkan di tanganku. Aku percaya bahwa keduanya harus saling memandang rendah, dan mereka pasti akan saling membunuh. Itu benar-benar membuat mereka takut hanya ada satu orang, dan itu adalah saya. Jadi hampir pasti mereka akan bekerja keras untuk menyingkirkan saya, dan jika saya menjadi mereka, mereka akan melakukan hal yang sama, hanya masalah waktu saja. Analisis tenang, Lu Fan sangat rasional, dia tahu apa yang Anda hadapi. Jadi, mereka benar-benar akan bergabung untuk membunuh mereka mengambil napas dalam-dalam, Han Bing berkata dengan cemas. Cepat atau lambat, apalagi kali ini mayat leluhur juga kempes di tanganku. Tidak apa-apa, jangan khawatir, sebelum itu, 
kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, sendirian sekarang Suer juga telah mencapai alam abadi, bahkan jika mereka bergabung, kita tidak perlu takut. Tapi kali ini, selama mereka berani datang, aku akan membuat mereka datang dan pergi. Di mata hitam, Lufan berkata dengan ganas, nada dinginnya membuat orang bergidik. Terakhir kali, klan Wu membuat Zulongshan membayar harga yang sangat mahal, dan bahkan membunuh tiga master super damo patriark, Black Ape, dan King Long sekaligus, dan mempermalukan Zulongshan dengan kejam. Dari sudut pandang Lufan, ini adalah perseteruan darah yang dalam, dan selama ada kesempatan, dia harus melawan. Oleh karena itu, sebelum para hantu dan klan penyihir bergabung, Lufan keluar dari Gunung Zulong, melihat sekeliling dengan hati-hati, dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Lufan, kamu telah berkeliaran di luar Gunung Zulong untuk tiga dupa, apa yang ingin kamu lakukan Yu? Ming dan Long Li keluar bersama Lufan, tetapi mereka tidak terlihat, jadi tidak ada yang bisa melihat mereka sama sekali. Jika aku tidak salah, dia pasti ingin membuat barisan pembunuh. Dengan cara ini, begitu para penyihir dan hantu datang untuk membunuh, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka melihat pertarungan, untuk meredam semangat mereka. Sebelum Lufan bisa menjawab, Long Li berseru, seolah-olah dia telah mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan Lufan. Tersenyum, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Long Li, Lufan mengangguk dengan tenang dan berkata, Long Li lebih memahamiku. Dia benar, aku benar-benar ingin mengatur susunan pembunuhan di sini, jika aku tidak memberi warna jika mereka terlihat dalam hal itu, mereka benar-benar berpikir bahwa Zulongshan saya mudah diintimidasi. Juga, terakhir kali Wu Huang membunuh tiga master teratas Zulongshan saya sekaligus, apakah Anda pikir saya orang yang pelupa ini adalah perseteruan berdarah? Harus membalaskan dendam mereka. Tapi leluhur mayat dan kaisar penyihir sama-sama kekuatan alam abadi, dan mungkin sulit untuk membunuh mereka. Khawatir, Yu Ming berkata terus terang. Saya tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka dengan susunan pembunuh. Itu tidak realistis, dan saya tidak punya ide seperti itu. Saya hanya ingin membunuh semua tuan di sekitar mereka. Adapun mereka, akan ada hari ketika saya akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Ambisi, kata Lufan dengan angkuh, sombong. Setelah menemukan lokasi spesifiknya, Lufan menghabiskan setengah bulan untuk menyiapkan formasi pembunuhan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Gunung Zulong sebagai pusatnya. Dalam hal ini, selama klan penyihir dan hantu berani membunuh mereka, mereka pasti akan direkrut, dan akan ada banyak korban yang menunggu mereka. Waktu berlalu hari demi hari, ketika semua orang bertanya-tanya mengapa hantu dan hantu begitu pendiam, pada saat ini, Luau menerima laporan yang mengatakan bahwa hantu dan hantu bergandengan tangan untuk membunuh mereka dari dua arah yang berbeda, tujuan, dan itu adalah Gunung Zulong. Ketika mereka mendengar berita itu, Pedang Iblis Ao Juetian, Kaisar Pedang Yu Tianxing dan yang lainnya semuanya gugup dan bingung, seolah-olah mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Lu Fan dan Bai Ruxue lebih tenang dari sebelumnya menyusun strategi, sama sekali mengabaikan kedatangan hantu dan penyihir. Lu Fan? Kenapa kamu begitu tenang jika hanya satu kekuatan yang datang, kita mungkin bisa bersaing, tapi sekarang mereka semua ada di sini, kupikir ini jelas bukan kebetulan, mereka seharusnya membicarakannya. Melihat kesunyiannya, pedang iblis berkata dengan ketakutan yang tersisa, lagi pula, terakhir kali klan Wu datang, mereka hampir membasuh Gunung Zulong dengan darah, dan sekarang setelah mereka berkumpul, orang dapat membayangkan apa yang menunggu mereka. Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Mereka yang harus datang cepat atau lambat akan datang. Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada leluhur kita Longshan. Sombong, Lu Fan menunduk, tenang dan tenang, dan dia sama sekali tidak menaruh hantu dan penyihir di alisnya, di matanya. Tapi kekuatan leluhur kita Longshan terbatas, jadi belum tentu lawan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar Pedang berkata dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Lu Fan tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir dan sangat gelisah. Jangan khawatir, aku sudah mengharapkan hari seperti itu. Sejujurnya, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Biarkan mereka datang. Semuanya ada dalam perhitunganku. Susun strategi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lufan, orang-orang yang masih sedikit khawatir pada awalnya masih sangat gugup, tetapi akhirnya mereka menghela nafas lega, karena Lufan yang memimpin kebangkitan benua Lingu, dan sekarang dia mengatakan itu dia sudah merencanakan sejak lama, alasan untuk tidak percaya. Tanpa melakukan tindakan apapun, Lufan duduk dengan kokoh di tenda tentara pusat, menunggu kedatangan para hantu dan klan penyihir. Segera, kabar baik datang dari luar, dan klan penyihir dan hantu memasuki barisan pembunuhan satu demi satu. Tampaknya kemanapun mereka berjalan, mereka pasti akan memasuki barisan pembunuhan. 
tidak membantu untuk membuka jalan dengan Master Super. Tiba-tiba, sebelum para penyihir dan hantu mendekati Gunung Zulong, korban yang tak terhitung jumlahnya dan kerugian besar diderita. Formasi Pembunuhan Lu Fan, apakah kamu sudah menyiapkan formasi pembunuhan di luar ketika mereka mendengar berita bahwa para penyihir dan hantu disergap, semua orang di aula berbicara banyak, dan mereka semua sangat terkejut. Bagi mereka, berita ini sangat mengejutkan, karena mereka benar-benar tidak menyangka Lu Fan telah menyusun strategi dan berkomplot melawan mereka sebelumnya. Itu benar, sebelum mereka datang, aku membuat banyak formasi pembunuhan. Meskipun formasi pembunuhan ini tidak dapat menahan mereka semua di sini, setidaknya mereka akan merusak lebih dari setengahnya. Tidak diragukan lagi. Penuh kepercayaan diri, Lu Fan sangat percaya diri dengan formasi pembunuhan, karena dia secara pribadi mengatur formasi pembunuhan itu, dan setiap formasi pembunuhan telah dipertimbangkan dengan cermat ketika memilih lokasi untuk ditempatkan, dan itu pasti akan memberi mereka kerusakan maksimum. Hebat! Dengan susunan pembunuhan untuk menggagalkan kekuatan mereka, bahkan jika leluhur mayat dan kaisar penyihir datang, mereka tidak akan pernah berani menjadi sombong lagi. Sangat gembira, Kaisar Naga Aotian berkata dengan penuh semangat. Jangan terlalu senang, semuanya. Bagi kita, semuanya baru saja dimulai, jadi bersiaplah untuk bertarung. Kali ini, aku akan membiarkan mereka datang dan pergi. Mata hitamnya memancarkan tatapan membunuh. Mata Lufan dingin dan ekspresinya luar biasa. Terakhir kali, Kaisar Penyihir membuat keributan besar tentang Gunung Zulong, dan bahkan hampir membasuh Gunung Zulong kita dengan darah. Lufan? Ku harap di bawah kepemimpinanmu, kita bisa kembali kali ini, dan biarkan klan penyihir dan hantu bayar harganya. Itulah satu-satunya cara, kematian Patriark Bodhidharma, King Long dan Kerah Hitam sangat berarti. Melihat Lufan dengan mata merah, pedang iblis Aoju Etian langsung mengorbankan pedang panjangnya, penuh semangat juang. Terlihat bahwa dia siap untuk bergerak, dan dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan sekarang akhirnya tiba. Berpusat di Gunung Zulong, dikelilingi oleh formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Formasi pembunuhan ini terbuka atau gelap, terlihat atau tersembunyi. Tentu saja, budidaya tuan seperti leluhur mayat dan kaisar penyihir dapat menemukan pembunuhan formasi, tetapi kurangnya keterampilan, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui semua susunan pembunuhan. Hasilnya jelas, sebelum para penyihir dan hantu bisa mencapai kaki Gunung Zulong, lebih dari separuh dari mereka telah terluka, dan semangat mereka telah sangat berkurang. Ketika mereka akhirnya sampai di kaki Gunung Zulong, Lufan dan yang lainnya sudah menunggu mereka di sana, siap bertarung kapan saja. Zizu, Wu Huang, kamu akhirnya di sini. Melihat mereka berdua berjalan di depan dan menatap ke arah Zulong Shan dengan marah, Lufan menunjukkan senyum tipis di wajahnya, seolah mengejek ketidakmampuan mereka. Huff, kamu berani berkomplot melawan kami dengan barisan pembunuh. Melihat Lufan dengan marah, Kaisar Wu berkata dengan marah, dengan ekspresi ganas di wajahnya, menatap Lu Fan seolah-olah dia akan memakan orang, dan dia akan robek. Tidak diragukan lagi, Lu Fan tidak menyangkal hal ini, dan berkata dengan tidak setuju saya hanya pembalasan, tetapi jangan lupa bahwa terakhir kali saya berada di sini di Gunung Zulong, Anda hampir mencuci tempat ini dengan darah. Tetapi hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Bahkan jika Anda klan Wu dan hantu bergabung, itu tidak mungkin. Nada suaramu tidak kecil, aku ingin melihat kemampuan leluhur Mulongshan. Dengan mendengus dingin, leluhur mayat menatapnya dengan darah hitam, mata, cahaya memercik kemana-mana, membuat orang bergidik. Leluhur zombie berasal dari medan es dan salju utara, dan pandai mengendalikan kekuatan es dan dingin. Pada saat ini, ketika dia melambaikan tangannya, ruang berdenyut, dan kekuatan es dan dingin yang ganas segera menyapu ke arah Gunung Zulong dalam gerakan menyapu dunia. Dapat dilihat bahwa dia ingin memberi Zulong Shan awal yang buruk, dan dia ingin memberitahu Lu Fan dan yang lainnya bahwa dia tidak mudah untuk dipusingkan, dan mengotak atik dirinya sendiri hanya akan menyebabkan kematian. Kekuatan es dan dingin menyapu dunia seperti longsoran salju, dan ketika hendak mencapai Lu Fan dan yang lainnya, pada saat ini, Bai Ruk Suyun berdiri dengan tenang, melihat semua ini dengan dingin, bahkan dia bahkan tidak melakukannya, keinginan untuk mengorbankan jiwa es 10.000 yuan artefak ilahi, jadi dia melambaikan tangannya dengan sangat mudah. Dalam sekejap, penghalang tak terlihat muncul, dengan mudah mencegat kekuatan es leluhur mayat, tidak peduli seberapa keras leluhur mayat itu mencoba, dia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh. Melihat pemandangan ini, ekspresi leluhur mayat dan kaisar penyihir sangat berubah, dan mereka memandang Bai Ruxue dengan heran, karena mereka terkejut menemukan bahwa Bai Ruxue memancarkan roh peri yang kuat. Mereka tahu apa artinya ini, dan jika tidak ada kecelakaan, Bai Ruxue juga akan mencapai alam peri, yang sama sekali tidak terduga sebelum mereka datang. Alam keabadian, kamu. Kamu bahkan telah mencapai alam keabadian. 
Melihat Bai Ruksue dengan heran, leluhur mayat itu menatap dengan mulut ternganga, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya, dia tidak percaya itu adalah benar. Aku telah mengecewakanmu, aku berhasil menerobos. Bai Ruksue berkata dengan tenang, menatap CZ dan Wu Huang dengan dingin. Bagaimana mungkin bagaimana Anda bisa menerobos ke alam abadi dan tidak naik melangkah maju, Wu Huang tertegun. Awalnya, dia mengira dia adalah satu-satunya di benua Lingwu, tetapi melihatnya sekarang, dia jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri, setidaknya selain dirinya sendiri, Bai Ruksue juga melakukannya. Kaisar penyihir, saya mengagumi bahwa Anda adalah orang pertama di tiga alam yang telah mencapai alam peri tanpa naik, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda bukan satu-satunya yang bisa melakukannya, saya bisa melakukannya, itu juga. Apakah kamu menginginkannya Fei Sheng hanya perlu memiliki senjata ilahi? Menurutmu rahasia besar macam apa ini melihat Wu Huang dengan angkuh? Bai Ruksue mendengus dan berkata, tidak memperhatikannya sama sekali. Kesunyian. Ketika Bai Ruksue mengatakan itu, Wu Huang terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah kalian berdua berpikir bahwa Anda dapat mencuci Gunung Zulong dengan darah dengan bergabung Anda memiliki rencana Sang Liang dan saya memiliki tangga dinding? Saya kira Anda akan bergabung dengan niat jahat, tetapi Anda tidak mengharapkan seseorang di Gunung Zulong kita bisa mencapai tingkat keabadian. Alam dengan tangan di belakang, Lufan berjalan ke Bai Ruksue dengan mudah, memandang Wu Huang dan Zulong dengan jijik, dan merencanakan strategi. Aku tidak menyangka kita berdua akan bergabung, dan aku masih meremehkanmu. Mendesah, Kaisar Penyihir merasa sangat tidak berdaya. Memang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zulong Shan akan memiliki penguasa negeri Dongeng dalam waktu sesingkat itu, yang sama sekali tidak terduga. Tujuan bergabungnya mereka kali ini adalah untuk menumpahkan darah di Gunung Zulong. Sebelum datang, kedua belah pihak memiliki harapan besar untuk pertumpahan darah Gunung Zulong, berpikir bahwa Lu Fan tidak akan dapat melakukan apapun sendirian, dan tidak akan dapat membalikkan keadaan sama sekali, tetapi masih ada kecelakaan, mereka banyak korban. Dengan cara ini, itu hanyalah mimpi, dan sama sekali tidak mungkin ingin pertumpahan darah di Gunung Zulong dengan latar belakang sebesar itu. Bukannya kamu meremehkanku, kalau tidak kamu tidak akan bergabung. Kamu meremehkan latar belakang Zulong Shan kita. Selain aku dan Lufan, Zulong Shan memiliki pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak takut mati. Justru karena keberadaan mereka itulah Zulong Shan hanya Long Shan yang bisa berdiri tegak. Lufan penuh kesombongan, matanya merah dan tulangnya kokoh, kuat, dan menarik. Setelah mendengar kata-kata Lufan, Si Zhu dan Wu Huang menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Memang harus diakui bahwa ada banyak sekali orang yang tidak takut mati di Gunung Zulong, jika damo-damo, Black Ape dan King Long tidak berdiri di saat kritis terakhir kali, Zulong Shan pasti sudah lama berakhir. Oleh karena itu, Wu Huang dan CZ terkejut dengan kata-kata Lu Fan, mereka memandang mereka tanpa berkata-kata untuk beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Para hantu dan klan penyihir selalu menjadi saingan, dan kali ini sulit untuk bergabung, tidak mudah bagi mereka untuk datang ke Gunung Zulong bersama, jadi biarkan mereka kembali hanya karena Bai Ruksue telah mencapai alam keabadian sama sekali tidak realistis, dan tidak mungkin. Kedua master super saling memandang, dan mereka berdua melihat tekad pihak lain untuk melakukan pertarungan besar, dan segera memberi perintah untuk membunuh tanpa ragu atau kesopanan. Bunuh, 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 semuanya diharapkan, jadi ketika mereka benar-benar melihat hantu dan penyihir datang untuk membunuh, Tuan Lufan dan Zulong Shan tidak mengacau, karena semuanya sesuai harapan mereka, mereka sudah bersiap untuk pertempuran besar ini, duduk di atas kekhawatiran medan, mereka tidak pernah memperhatikan hantu dan klan penyihir. Saudaraku, bisakah kamu memulihkan kedamaian di tiga alam keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu tindakan? Jangan berbelas kasihan hari ini. Ayo lakukan pekerjaan dengan baik. Memegang pedang iblis Wan Mi, suara Lufan terdengar seperti bel, tidak mau kalah, dia memberi perintah untuk membunuh. Seperti serigala dan harimau, Tuan Zulongshan seperti binatang buas yang dilepaskan dari sangkar, pada saat Lufan memberi perintah, mereka menyerang ke depan dengan tidak hati-hati dan agresif. Memimpin. Lu Fan dan Bai Ruksue bergegas ke depan, salah satu dari mereka menghadapi leluhur mayat, dan yang lainnya menghadapi Bai Ruksue. Meskipun ini adalah pembantaian lebih dari seratus ribu jiwa, pada analisis terakhir itu adalah pembantaian antara empat supermaster, jika satu supermaster mati di antara dua pihak yang berseberangan, pihak lain pasti akan habis-habisan untuk membunuh lawan. Oleh karena itu, Lu Fan, Bai Ruksue, Kaisar Penyihir, dan leluhur mayat mengendalikan situasi di medan perang, dan mereka akan menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Lufan menghadapi mayat leluhur, dan Bai Ruksue menghadapi Wu Huang. Sebelum itu, 
Lu Fan dan Si Zhu bertarung satu sama lain di laut bambu di hutan liar, ketika mereka saling berhadapan lagi, wajah Si Zhu serius dan alisnya berkerut, karena dia tahu betapa menakutkannya lingkungan gugus bintang Lu Fan adalah, yang pasti membuat orang bergidik. Kita berseberangan lagi, melihat Lu Fan dengan dingin, Si Zhu merendahkan suaranya dan berkata dengan wajah serius, tidak berani ceroboh sama sekali. Apakah kita pernah berdiri di sisi yang sama nenek moyang kita Longshan dan hantumu selalu menjadi musuh? Melihat mayat leluhur dengan setengah tersenyum, Lufan berkata dengan angkuh, penuh ambisi, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Terkendali. Sejujurnya, aku benar-benar ingin tahu tentang apa yang kamu sebut Chaos Star Jue. Itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di tiga alam. Lagi pula, kamu hanya memiliki sembilan istana, jadi seharusnya tidak terlalu kuat. Matanya, mayat leluhur itu cukup mengejutkan. Kamu benar dalam satu kalimat. Kekacauan dan seni bintang memang bukan yang seharusnya dimiliki dunia ini, jadi meskipun kekuatan tempurmu sebanding dengan master di alam abadi, aku bisa menanganinya dengan mudah dan tidak jatuh di belakang. Kami tidak memutuskan pemenang terakhir kali di Laut Bambu. Ayo, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Jangan mengecewakanku. Dengan lambaian tangannya, mayat leluhur itu sekali lagi dipenuhi dengan es yang kuat, kekuatan, melihat Lufan dengan acuh tak acuh, dia sangat bersemangat. Kamu dikalahkan? Jangan lupa, kamu pergi dengan sukarela terakhir kali, dan aku belum pernah dikalahkan sebelumnya. Mencibir, Lufan mencibir, sama sekali tidak menyelamatkan muka untuk mayat leluhur. Mencari kematian, setelah diejek oleh Lufan, leluhur mayat itu sangat marah, dan segera menggertakkan giginya dan membunuhnya, benar-benar ingin menyiksanya sampai mati. Karena dia sudah bertarung melawan leluhur mayat sebelumnya, tidak ada serangan tentatif, serangan Lufan berada di tingkat gugus bintang, dan dia langsung menjebak leluhur mayat. Memiliki pengalaman sebelumnya, ketika dia terjebak di gugus bintang pada saat ini, wajah mayat leluhur sangat berubah, karena dia tahu bahwa sekali Lufan menyerang di gugus bintang, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali, dan hanya ada satu cara untuk mati, jika kamu tidak mati, kamu pasti akan terluka parah. Reaksi bawah sadar, mayat leluhur ingin melepaskan diri dari kendali gugus bintang, tetapi sekeras apapun dia berusaha, sepertinya sangat sulit, dia berjuang, dan dia berantakan. Tentu saja, Lufan juga belajar banyak dari sebuah jebakan. Terakhir kali saya bertarung melawan mayat leluhur di Laut Bambu, karena saya menggunakan terlalu banyak energi, saya akhirnya kelelahan dan hampir terluka parah. Jadi ketika dia melawan mayat leluhur lagi, dia tahu bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran, dan tidak melancarkan serangan kekerasan sejak awal. Baginya, pertempuran ini hanya perlu menahan mayat leluhur, lagi pula, ada banyak master di Gunung Zulong, di antaranya ada banyak master super tingkat pohon undet, Piton Raksasa, Kura-Kura Naga, dan Master Zulong Gunung masih duduk di tanah keuntungannya, selama pertarungan berlanjut, mereka pasti akan menang pada akhirnya. Mari kita bicara tentang konfrontasi Bai Ruxue dengan Kaisar Penyihir. Keduanya memiliki basis kultivasi di alam keabadian. Berbicara secara logis, tidak ada banyak perbedaan dalam basis kultivasi. Satu-satunya perbedaan adalah satu orang mencapai alam keabadian terlebih dahulu, dan yang lain mencapai alam abadi nanti alam, itu saja. Pada saat ini, Ketika mereka berdua bertarung bersama, mereka pada dasarnya saling berhadapan dengan memang, berimbang, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Namun, Wu Huang sangat terkejut bahwa Bai Ruxue telah mencapai alam keabadian, menurutnya, tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengetahui bahwa memiliki alat ilahi untuk menekan energi roh dalam tubuh dapat tetap berada di benua linggu tanpa kenaikan tanpa mencoba. Oleh karena itu, saat melawannya, Kaisar Penyihir bertanya langsung ke intinya saya penasaran, Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak dapat naik jika Anda menekannya dengan senjata dewa siapa yang memberitahumu ini ini penting? Mencibir melihat kaisar penyihir, Bai Ruxue tidak peduli dengan Tao. Selama bertahun-tahun di tiga alam, tidak ada yang pernah selamat dari kesengsaraan sebelum saya. Saya adalah yang pertama. Saya pikir tidak akan ada makhluk abadi yang akan tinggal di benua linggu untuk waktu yang lama setelah saya, tetapi Anda melakukannya. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda menemukan rahasia ini melihat Bai Ruxue dengan dingin, Kaisar Penyihir tidak menyerah. Benar-benar mengecewakan, kamu benar-benar memperlakukan ini sebagai rahasia. Melihat Kaisar Wu dengan sinis, Bai Ruxue mencibir, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saat dia berbicara, dia menambahkan Lufan telah menemukan rahasia ini sejak lama, tetapi dia belum melakukannya. Kalau tidak, Mengapa saya bisa menerobos dan mencapai alam abadi segera setelah Anda tanpa naik ini adalah inti dari penglihatan. Pertanyaannya adalah, meskipun kamu memiliki ambisi yang besar, dibandingkan dengan Lufan, kamu masih jauh di belakang. Kata, kata Bai Ruxue sangat merangsang Wu Huang, 
wajahnya langsung berubah pucat, dan alisnya berkerut erat. Sungguh ironis, karena apa yang menurutnya rahasia ternyata diketahui oleh orang lain, jadi tidak heran jika Bai Ruxue memandang rendah dirinya. Kaisar penyihir menatapnya dengan mata tajam dan wajah cacat, dan berkata dengan kasar Huff, setelah membunuhmu, aku satu-satunya yang abadi di tiga alam. Pergilah ke neraka. T. Kemampuan ini, tidak mengakui kekalahan, juga di alam abadi, Bai Ruxue tidak berpikir bahwa kaisar penyihir dapat melakukan apa saja padanya, belum lagi artefak di tangannya, 10.000 jiwa es, tidak ada, lebih buruk daripada artefak lainnya. Swoosh, bang bang, konfrontasi puncak antara dua master tingkat abadi segera berpusat di tempat mereka bertarung, dan energinya mengamuk dalam radius 10.000 meter. Hanya ada satu jalan buntu untuk master di lapangan. Baik Bai Ruxue dan Wu Huang memberikan yang terbaik, dan tidak ada yang berani menyembunyikan kecanggungan mereka, tetapi kekuatan menentukan segalanya, dan tingkat kultivasi mereka serupa, jadi sudah pasti tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Selain dua duel puncak ini, ada pertempuran lain yang sangat mempesona di medan perang besar, dan itu adalah pertempuran antara Kaisar Iblis dan Naga Emas Bercakar Lima, Phoenix Api, dan Mongki Berlengan. Berbicara secara logis, Tingkat budidaya Kaisar Iblis seorang diri tidak kalah dengan salah satu dari tiga binatang besar mereka, tetapi begitu tiga binatang besar mereka bergabung, Kaisar Setan akan berada dalam sebuah tragedi, terutama ketika tiga binatang besar mereka menampilkan tiga talenta langit dan bumi selama pertempuran, Kaisar Iblis bahkan lebih malu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hei, sebelum ini, aku selalu berpikir bahwa Kaisar Iblis tidak terkalahkan. Lagi pula, dia memerintah alam Iblis dan sangat kuat, tapi sekarang aku benar-benar melawannya, dan menemukan bahwa dia memang seperti itu, tidak sekuat aku, bayangkan. Melihat Kaisar Iblis yang terkepung dalam film, Naga Mas Bercakar Lima, berbicara dengan paksa, penuh percaya diri. Kekuatannya tidak diragukan lagi, alasan mengapa kita tidak merasakan tekanan sekarang terutama karena formasi tiga talenta surga dan bumi. Formasi tiga talenta surga dan bumi telah membatasi kekuatannya hingga batas terbesar, mencegahnya dari mengerahkan efektivitas tempurnya. Selain itu, menjadi itu juga akan berdampak besar padanya jika cacing gu terkendali. Melihat dengan tenang kaisar iblis yang sekarat, Huo Feng dengan tenang menganalisis, sangat rasional. Huo Feng benar, kekuatan kaisar iblis tidak sekuat yang kita bayangkan. Dia telah mampu memerintah kaisar iblis selama bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, tidak mungkin melakukannya. Namun, trio langit dan bumi benar-benar kuat. Saya menemukan bahwa sekarang kita bertiga semakin berguna ketika kita bergandengan tangan untuk menyerang, dan tidak ada cacat sama sekali. Dengan tatapan cerah, Mongki berlengan itu berkata dengan penuh semangat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya apakah kita akan membunuh si pembunuh agak ragu-ragu, naga emas bercakar lima berkata terus terang. Dalam pertempuran kacau seperti ini, ada begitu banyak kekhawatiran. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuh mereka semua. Dewa memblokir dan membunuh Dewa dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Belum lagi Kaisar Iblis, bahkan Kaisar Penyihir dan Leluhur Mayat, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kesalahan, dengan aura pembunuh yang panas memancar dari seluruh tubuhnya, Huo Feng berkata dengan agresif, dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawa Yao Huang, dia pantas mendapatkannya. Karena itu masalahnya, jangan terlalu sopan, semuanya, selesaikan pertempuran secepat mungkin, dan coba bunuh lebih banyak penyihir dan hantu. Naga emas bercakar lima dan mongki berlengan. Satu semuanya tampak pembunuh, agresif, dan langsung menyerang kaisar iblis mengalahkan si pembunuh. Awalnya, dia panik di bawah pengepungan tiga monster besar mereka, tetapi sekarang ketika tiga monster besar mereka siap untuk dibunuh, dapat dibayangkan betapa malunya kaisar iblis, berjuang untuk bergerak, tidak dapat bertahan sama sekali. Tentu saja, dia adalah raja iblis dari alam iblis, bahkan jika dia dikendalikan oleh serangga Gu, Identitasnya tidak dapat diubah, meskipun serangan dari tiga binatang besar itu kuat, tidak mungkin membunuhnya dalam waktu singkat. Jadi, mereka berempat menemui jalan buntu, tetapi situasi Yao Huang menjadi semakin memalukan, dan hampir tidak mungkin untuk bertahan. Pohon Dewa Mayat hidup paling menyukai medan perang yang kacau balau ini. Baginya, memenggal kepala hantu dan hantu seperti memotong sayuran dan melon. Dalam keadaan normal, tidak ada hantu dan hantu yang dapat menahan serangannya. Serangan itu benar-benar menghancurkan. Seiring berjalannya waktu, situasi di medan perang jelas mendukung Zulongshan, lagi pula, mereka sedang menunggu pekerjaan di waktu luang, dan mereka telah berlatih di pembuluh darah naga terbesar di benua Linggu selama bertahun-tahun, yang sangat bagus, membantu perbaikan mereka. Melihat situasi di lapangan tidak baik, dan klan Wu serta para White telah menderita terlalu banyak korban, 
dan itu sudah sedikit tak tertahankan, baik leluhur mayat maupun kaisar penyihir berpikir untuk mundur. Namun, sulit untuk berkumpul. Jika mereka pergi begitu saja, upaya sebelumnya akan sia-sia. Tidak hanya itu, tetapi akan lebih mustahil untuk membuat marah Zulong Shan di masa depan. Oleh karena itu, kaisar penyihir dan mayat leluhur mengertakkan gigi dan terus bertarung dengan sengit. Untuk dua kekuatan, keuntungan terbesar adalah mereka dapat mengendalikan tuan mereka 100%. Di antara mereka, hantu tidak perlu dikatakan, mereka tidak merasakan sakit, dan mereka bahkan tidak memiliki konsep hidup dan mati. Selama leluhur mayat memberi perintah, mereka akan terbang seperti ngengat, dia bergegas seperti api tanpa ragu-ragu. Klan Wu serupa, para penguasa klan Wu ini pada dasarnya semuanya dikendalikan oleh serangga Gu, tidak ada keluhan yang jelas, dan mereka hanya dapat mematuhi perintah kaisar penyihir. Seperti mayat leluhur, Para penguasa klan penyihir tidak akan mundur ketika mereka mendengar perintah kaisar penyihir, bahkan jika ada segunung pedang dan api di depan mereka. Bagi mereka, membunuh adalah kehormatan tertinggi, dan hidup dan mati tidak penting. Lufan dan Sizu bergulat untuk mendapatkan setengah batang dupa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melakukan gerakan nyata, pada dasarnya, mereka diam-diam mempertahankan situasi di lapangan dan tidak mencoba yang terbaik. Namun, ketika dia menyadari bahwa hantu-hantu itu terluka parah, dan semakin banyak hantu yang mati di tangan Tuan Zulongshan, ekspresi wajah leluhur mayat itu menjadi serius. Dia mulai menyadari bahwa ini tidak bisa berlangsung selamanya, jika tidak apa yang menunggu mereka akan menjadi korban yang lebih serius. Segera, wajah leluhur mayat berubah menjadi keras, dan dia menatap Lu Fan dengan kebencian, dan langsung tergerak untuk membunuh. Melihat ini, Lu Fan, yang telah menahan diri selama ini, menjadi tertarik, dan menembakkan semburan energi tanpa ragu-ragu, dengan liar menyerang mayat leluhur. Hei, itu tidak baik. Melihat Lufan mengulangi trik lamanya, leluhur mayat mundur satu demi satu, diam seperti jangkrik, dia tidak ingin terkena kelompok energi, kalau tidak dia pasti akan terluka. Namun sayangnya, selama dia terjebak di lingkungan gugusan bintang, begitu Lufan menggunakan serangan kelompok energi, akan sangat sulit bagi leluhur mayat untuk pergi. Lagi pula, Lufan adalah penguasa alam gugus bintang, dan di sini dia adalah raja absolut, bahkan jika leluhur mayat dibudidayakan untuk mencapai langit, dia dimanipulasi secara tidak wajar. Bang-bang, kecepatan serangan kelompok energi sangat cepat. Sebelum leluhur mayat sempat bereaksi, kelompok energi yang menakutkan itu menghantam dadanya dengan keras seperti sambaran petir, langsung menghajarnya sampai dia memuntahkan darah. Untuk ekstrim. Uff, mendapatkan kekuatan tidak memaafkan. Dalam pandangan Lufan, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh leluhur mayat. Meskipun tidak mudah membunuhnya dengan kekuatannya, tetapi jika Anda memiliki keberanian untuk mencoba tidak ada, itu pasti tidak akan pernah mungkin untuk membunuhnya. Kenapa, kamu ingin membunuhku dengan mudah? Melihat Lufan mendapatkan kekuatan dan terus menyerang dengan kelompok energi, wajah mayat leluhur yang diserang sepucat kertas. Cobalah, bagaimana jika aku membunuhmu? Senyum hantu memandangi mayat leluhur. Tangan Lufan tidak berhenti. Setiap gerakan membunuh, membuatnya sulit untuk dilawan. Bahkan menghindar pun tampak sulit. Saat itu di Laut Bambu, dia kewalahan oleh kelompok energi Lufan, dan akhirnya melarikan diri. Sekarang Lufan serius lagi, ekspresi wajah mayat leluhur sangat serius, karena dia benar-benar merasa hidupnya terancam, jika Anda sedikit ceroboh, hanya akan ada kematian yang menunggu Anda. Swash, boom, uff, leluhur mayat terus berjuang di lingkungan gugus bintang, tidak mau menyerah. Tetapi ketika hati pembunuh Lufan semakin ditentukan, leluhur mayat juga mulai merasa tidak nyaman, dan dia ingin mundur, karena jika dia terus bertarung, dia mungkin benar-benar mati di sini. Seperti kata pepatah, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Setelah dihantam oleh kelompok energi lagi, leluhur zombie tidak berani menganggapnya serius, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kendali gugus bintang, lalu berteriak tajam, langsung memerintahkan hantu pembunuh untuk segera mundur. Wu Huang dan Bai Ruxue sedang berbelanja, karena kekuatan mereka masih kurang, jadi Bai Ruxue ditekan dan dipukuli oleh Wu Huang. Tetapi pada saat kritis, setelah mendengar perintah leluhur mayat untuk mundur, wajah Wu Huang tiba-tiba berubah, panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Situasi di lapangan awalnya sangat tidak menguntungkan bagi mereka, begitu hantu pergi, klan Wu tidak akan bisa menghidupi diri mereka sendiri dan akan semakin malu. Oleh karena itu, Hampir pada saat yang sama ketika CZ memberi perintah untuk mundur, Kaisar Penyihir tidak berani menunda-nunda, dan memberi perintah untuk mundur dengan enggan. Bai Ruxue, kami tidak memutuskan pemenangnya hari ini, tapi kamu bukan lawanku. Saat kita bertarung lain kali, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Melihat Bai Ruxue dengan dingin, 
Kaisar penyihir tidak berdamai, jalan. Mari kita tunggu sampai kamu hidup untuk melihatku lain kali sebelum kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Mencibir sambil mencibir, Bai Ruxue berkata dengan acuh tak acuh, tidak memperhatikannya sama sekali. Meski begitu, harus diakui bahwa kultivasi Wu Huang jauh lebih kuat dari Bai Ruxue, tidak diragukan lagi, dan Bai Ruxue juga mengetahui kekuatan satu sama lain. Naga emas bercakar lima, Mongki berlengan satu, dan Phoenix api masih mengepung Kaisar Iblis. Bahkan jika Kaisar Penyihir memberi perintah untuk mundur, Kaisar Iblis tidak sabar untuk pergi, tetapi ketiga binatang besar itu tidak melepaskannya, dan menjebaknya dengan erat, sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Huff, masih ingin melarikan diri kamu hanya bisa mati di sini hari ini. Melihat Kaisar Iblis dengan dingin, Naga Mas Bercakar Lima berkata dengan tegas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayo bunuh, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mongki satu tangan itu berkata dengan acuh tak acuh dengan pupil hitam penuh semangat, meledak dengan aura pembunuh. Lalu kenapa kamu masih ragu lakukan? Ketiga monster besar itu siap untuk membunuh pada saat yang sama, jadi bisa dibayangkan apa yang menunggu Kaisar Iblis selanjutnya. Tepat ketika dia berjuang untuk lepas kendali dan melarikan diri dari gunung naga leluhur, ketiga binatang besar itu menyerang bersama dan dengan kejam membunuh Kaisar Iblis. Pertahanan tanpa batas dan serangan maha kuasa mengamuk dengan hebat pada Kaisar Iblis, langsung menghajar Kaisar Iblis sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak hanya itu, mereka memukul si pembunuh, dan tanpa memberi Kaisar Iblis kesempatan untuk bernafas, mereka langsung melenyapkannya, tanpa meninggalkan tulang, tubuh, dan jiwa. Huhu, akhirnya terbunuh, tapi itu saja. Naga emas bercakar lima menghela nafas lega setelah mengambil nyawa Kaisar Iblis dengan tangannya sendiri, merasa lega dan sangat senang. Di mata tiga binatang besar mereka, bisa membunuh Kaisar Iblis dengan tangan mereka sendiri adalah sesuatu yang patut dipamerkan, meskipun dia dikendalikan oleh serangga Gu, itu tidak mempengaruhi apapun. 400. 